ছাত্র ছাত্রী সকল আজি তোমালোক তোম দশম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান তোমালোক তৃতীয় তো খন্ড রাজনীতি আর অর্থনীতি বিজ্ঞান তোমালোক দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রা আর বেঙ্ক ব্যবস্থা এই তোমালোক দ্বিতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায় এই পাঠে আজি মানে তোমালোক দ্বিতীয় ভাগটা আজি বুঝাই দিন ইয়ার আগর আগতে মানে তোমালোক মানে বিনিময় প্রথার বিষয়ে কলো মুদ্রার বিভিন্ন কার্যাবলীর বিষয়ে কলো কলো নহে আর বৈশিষ্ট্যর বিষয়ে কলো আর আজি আমি মুদ্রার ভূমিকার পর আরম্ভ করে যাব তারপর আমি আরম্ভ করি বেঙ্ক কি বেঙ্কর কার্যাবলী বিভিন্ন কথার বিষয়ে আমি আলোচনা করি এটা চাচন মুদ্রার ভূমিকা এটা আমি মুদ্রার ভূমিকার বিষয়ে আলোচনা করি এটা চাওয়া মুদ্রায় কি কাম করবো মুদ্রায় মুদ্রার গুরুত্ব কিমান আছে সেই বিষয়ে আমি এটা আলোচনা করি চা প্রথম তো কেছে তোমালক যে মুদ্রায় বিনিময় ব্যবস্থাটা সহজ করে তুলিলে আর মুদ্রা ব্যবস্থাত বিনিময় প্রথার অসুবিধাব আঁতর হল আর মুদ্রায় বিনিময় মাধ্যম হিসাবে কাম করে এটা আগতে বিনিময় মাধ্যম যা বস্তুরে আমি বিনিময় মাধ্যম তো মানে সম্পন্ন করছিল হ্যাঁ সেই ব্যবস্থাত কি হল বহুত বেমেজালি হল বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা হওয়ার কারণে মুদ্রার মানে লাই 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 কি হল আমার মানে অর্থব্যবস্থা লো মুদ্রার আগমন ঘটলে হয় না আর এই মুদ্রায় কি করলে বিনিময় ব্যবস্থা একবারে সহজ করে তুলিলে গম পালা আর মুদ্রা ব্যবস্থা কি বলে কলে এই বিনিময় প্রথার যা অসুবিধা আসে আগতে বিনিময় করতে যা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সকলবিল অসুবিধা আঁতর হল তারপর চা কি আছে দুই নম্বরটো ইয়াত কেছে যে যি ব্যবস্থাত মানে বজার বজারের চাহিদা আর যোগানে উৎপাদন প্রক্রিয়াটো নিয়ন্ত্রণ করে অথচ সরকারি নীতি নির্দেশনায় নকরে সেই ব্যবস্থাটাই হল বজার কেন্দ্রিক অর্থনীতি তার মানে মানে যুক্ত ব্যবস্থাত কি বলে কেছে বজারের চাহিদা আর যোগানে উৎপাদন প্রক্রিয়া মানে উৎপাদন প্রক্রিয়া মানে আমার যুক্ত কামর কারণে আমি জিয়াই থাকি বা আমার যুক্ত কাম আমার চলি থাকবে আমার কি উৎপাদন প্রক্রিয়া থাকবই লাগবে হয় না উৎপাদন নহলে আমি কেন খাম কেন পিধি হয় না গতি এই যে উৎপাদন প্রক্রিয়াটো যেটা কি বলে কেছে বজারের চাহিদা আর যোগানে যেটা নিয়ন্ত্রণ করে যে ব্যবস্থা সরকারে নক বুঝি পেসা মানে উৎপাদনের প্রক্রিয়াটো যেটা বজারের চাহিদা বজার মানে মানুষে যেটা বিচারে আর যোগান মানে কিমান বস্তু মানে গোট খাই আছে গম পালা যোগান কিমান বস্তু দিব যাব কিমান বস্তু গোট খাই আছে সেইটো বস্তুয়ে যেটা নির্ধারণ করে সরকারে নক মানে তেতিয়াই কি হয় সেই প্রক্রিয়াটো কি বলে কোয়া হয় ব্যবস্থাটোকে কোয়া হয় বজার অর্থনীতি বা বজার কেন্দ্রিক অর্থনীতি বলে কোয়া হয় আর বজার কেন্দ্রিক যদি অর্থনীতি তার দর ব্যবস্থা হয়েছে প্রধান বৈশিষ্ট্য মানে বজার কেন্দ্রিক অর্থনীতি দর ব্যবস্থা মানে কি দাম দর যে করো এটকা দুটকা দশ টকা এক লাখ দুই লাখ যান নহক এই দর ব্যবস্থাটো হয়েছে কি প্রধান এক প্রধান বৈশিষ্ট্য এটা এই দর ব্যবস্থা কিহর উপর নির্ভরশীল মুদ্রার উপর নির্ভরশীল আমি যুক্ত একটা বস্তুর দাম কেন কো মুদ্রার কো নক কম সেইটে কে তার মানে ইয়ারপরে আমি গম পাইছো যে মুদ্রার কি মানে ডর ভূমিকা আছে বস্তুর দর বা দাম মুদ্রার পরিমাণে কি করা হয় প্রকাশ করা এটা বিনিময় মূল্য গম পালা তার মানে বজার কেন্দ্রিক অর্থনীতি হোক বা সরকার কেন্দ্রিক অর্থনীতি হোক যুক্ত অর্থনীতিতে কি হয় মানে দর ব্যবস্থা হয়েছে এটা প্রধান বৈশিষ্ট্য আর দর ব্যবস্থা কিহর উপর নির্ভরশীল মুদ্রার উপর নির্ভরশীল ইয়ারপর আমি মুদ্রার ভূমিকার বিষয়ে গম পাও এই কথা তোমাদের লিখে দিবা গম পালা তারপর আহিলে তিন নম্বর যে কথা আছে যে যা ব্যবস্থা সরকারের সিদ্ধান্ত হে উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে বজারে নক সেই ব্যবস্থাটো সম্পদরাজির মূল্য মুদ্রার মাধ্যমেরহে প্রকাশ করা হয় মুদ্রা অবিহনে যো আর্থিক ব্যবস্থায় অচল হয়ে পড়ব যানবিল আর্থিক কার্য আছে সব আর্থিক কার্য মানে কি হব মুদ্রার যোগেদিহে পরিচালিত হব মুদ্রা নহলে একটু আর্থিক কার্যহে সম্পাদিত নহয় কিনা এটা কিনবো গেছো কারবা কিনা এটা কাম করাবলে লো গতি যি করাবলে নলো যি করবলে নলো আমি তো কিন্তু আমার কি লাগবে মুদ্রা লাগিব পয়সা লাগবে সেটা কেছে যে যবস্থা সরকারি সিদ্ধান্ত আমি বজার কেন্দ্রিক অর্থনীতির কথা পাইছিল তো কি হয় উৎপাদন ব্যবস্থাটো বজারের চাহিদা আর যোগানে নিয়ন্ত্রণ করে আর সরকারি মানে সিদ্ধান্ত যত মানে আমি ব্যবস্থা সরকার কেন্দ্রিক অর্থনীতি বলে কোব যত সরকারি সিদ্ধান্ত সব মানে নির্ধারণ করবো উৎপাদন প্রক্রিয়াটা নির্ধারণ করে তাত বজারে নক সেই ব্যবস্থাটো কিন্তু তাতো মুদ্রাহে প্রধান মানে মুদ্রার যোগে দিয়ে যো কার্য সম্পাদন করব লাগবে গম পালা মুদ্রার মাধ্যমে দিয়ে এই বজার কেন্দ্রিক অর্থ সরকার কেন্দ্রিক অর্থনীতিও পরিচালিত হব তার মানে এটা বুঝি পালা তোমালে প্রথম কথা হল যে মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাটো মুদ্রায় সহজ করে তুলিলে আর মুদ্রা মানে মুদ্রা ব্যবস্থার বিনিময় প্রথার যাবিল অসুবিধা আসলে সব আঁতরি গল তারপর এটা আর একটা কথা হল যে বজার কেন্দ্রিক অর্থনীতি হোক বা সরকারি কেন্দ্রিক অর্থনীতি হোক দর ব্যবস্থা হয়েছে কি মানে যো অর্থনীতির এটা প্রধান বৈশিষ্ট্য আর এই দর ব্যবস্থা কিহর উপর নির্ভর মুদ্রার উপর নির্ভরশীল মুদ্রার জড়িয়ে আমি যো বস্তু কি করবো দাম বা দর প্রকাশ করব পড়ো হয় না গতি কেছে যে মুদ্রা অবিহনে কোনো আর্থিক
গম পালা তারপর আহিলে মুদ্রার অসুবিধা হইলা দেখ মুদ্রাই কিছুমান অসুবিধারও সৃষ্টি নকার কথা কথা আমি মুদ্রা ভূমিকার বিষয়ে গম পালো যে মুদ্রায় কিমানবিলা কেনকা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে যুক্ত আর্থিক কামর কারণে যুক্ত আর্থিক ব্যবস্থার কারণে মুদ্রা লাগবই মুদ্রার অবিহনে কোনো আর্থিক কার্য মানে পরিচালিত হব নয় হ্যাঁ অচল হয়ে পড়ব তারপর আহিলে মুদ্রার অসুবিধা মুদ্রা কিছু বেয়া গুণ আছে বা মুদ্রায় মানে কিছু অসুবিধারও সৃষ্টি করবেন কি অসুবিধাবিল চা প্রথম কথাটা কেছে যে মুদ্রার মূল্যর স্থিরতা না থাকলে কিছু জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় তার মানে মুদ্রার যে মূল্য সে স্থির হব লাগে মুদ্রার মূল্যটু বড়া টুটা হয়ে থাকবো নয় মানে তোমালক কো ধরা এটা চাউলের দাম তোমালক আগের ভিডিওত কিন্তু যে ত্রিশ টাকা এটা বা চল্লিশ টাকা হয় না সাধারণতে কিন্তু মুদ্রার মূল মানে চাউলের দামটা যদি হঠাৎই বলে নয় এহেজার টাকা হয়ে গেল এক কেজি চাউলের দাম তার মানে কি মুদ্রার মূল্যটা কমে গেল মুদ্রার মূল্যটা কমে যার কারণে এক কেজি চাউলের কারণে আমি কিমান এক হাজার টাকা দিবল হয়েছে গম পালা সেটাই কে যে মুদ্রার মূল্য অবিরামভাবে যদি একদম ক্রমান্বয়ে বোলে কমি গিয়ে থাকে কমি গিয়ে থাকে তো কি হবো রাইজের অসুবিধা হবো আর একেখিন বস্তু কিনবর কারণে আমি কি করবো বহুত টাকা দিবল হবো বলে এক লিটার মিঠাতলের দাম এটা বোলে কিমান দুশ টাকা এক লিটার মিঠাতলের দাম যদি কেন দুহেজার টাকা হয়ে যায় তার মানে কি এক লিটার মিঠাতেলের কারণে আগতে আমি দুশ টাকা দিবল হয়েছিলেন কিন্তু যদি মুদ্রার মূল্যটা কমি কমি গিয়ে থাকে গিয়ে থাকে তো একেখিনি মিঠাতেল কিনবলে আমি দুহেজার টাকা দিবল হবো তার মানে কি মুদ্রার মূল্যটা কমে গেল বুঝি পালা তেতিয়া এনেকা কেউ যদি মুদ্রার মূল্যটা কমে যায় তাহলে কি হব মানুষের বহুত অসুবিধা হব বিশেষ করে সীমিত আয়ের লোক সকল আর্থিকভাবে জুরলা হব যা মানুষের দরমহা বা আয় কম যা মানুষে কম উপার্জন করে সেই মানুষবিল কি হব আর্থিকভাবে জুরলা হব মানে কি টাকা পয়সা বর টনাত নিব খাবলে নাপাব বহুত অসুবিধা চলবল হব ঠিক সেইদরে সামগ্রীর মূল্য অতিপাত কমে গেলেও কি হয় অর্থাৎ মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি হলেও উৎপাদনকারী লোকসান ভরিবল হয় আর উৎপাদন হ্রাস হলে নিবনার সৃষ্টি হয় তারপর বস্তুর দামটা যদি বহুত বাড়ি যায় সামগ্রীর মূল্য যদি বাড়ি যায় নয় যদি কমি যায় বোলে চাউলের কেজি এটা মানে তোমাকে কোথাও অল্প আগতে ত্রিশ টাকা এটা বোলে চাউলের কেজি বোলে দু টাকা হয়ে গেল দু টাকা হয়ে যাওয়ার কি হব মানে সামগ্রীর মূল্যটা যেটা কমে যাব মূল্যটো কমে যাওয়ার লগে কি হব উৎপাদন করে যা উৎপাদন করবো যে এটা উৎপাদন করে আসলে ইমান দিনে ত্রিশ টাকা পাবে এটা দু টাকা পাবো এক কেজি চাউল বিক্রি করলে দু টাকা পাবো বিশ কেজি চাউল বিক্রি করলে কি পাব দুই বিশ কি চল্লিশ টাকা পাব হয় না কিন্তু আগতে ছশ টাকা পাইছিল তার মানে কিমান লোকসান হব হয় না সেটে কে যে যেটা মানে মূল মুদ্রার যদি মূল্যটা যদি বাড়ি যায় বহুত বেশিও যদি হয়ে যায় আর মুদ্রা মূল্য যদি কমিও যায় তো মানুষের বহুত দিগদার হব এটা মুদ্রা মূল্যটা যদি বাড়ি যায় উৎপাদনকারী লোকসান ভরব তার মানে কম মানে মানে বেশি বস্তু তেতিয়া কি করবো কম মূল্য দি দিব লাগিব তেতিয়া কি হব মানুষে উৎপাদন করবলে ইচ্ছা করবো জানো নকর নয় মানে বোলে কিনা এটা বস্তু উৎপাদন করছো ঘর কাপুরে বোলে উৎপাদন করছো হয় না তেতিয়াহলে কি হব মানে তেতিয়া ধরা যখন গামোসা মানে আগতে ধরা দুশ টাকা পাইছিল এটা বোলে মোট গামোসাখনের দাম দশ টাকা হয়ে গেল তো আর উৎপাদন করবলে মন যাব জানো না যাব নয় তেতিয়া কি হবো আর উৎপাদন করবো মন না যাব নোযারে কি হবো মানুষের মানে নিবন সৃষ্টি হব গম পালা গতি মুদ্রার মূল্যটা কি হব লাগিব কমিবও নালাগিব বাড়িবও নালাগিব স্থির হয়ে থাকবে লাগিব গম পালা মুদ্রার মূল্যর যদি স্থিরতা না থাকে তাহলে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবো পে এই কথা তোমালে লিখবা হুম তারপর আহিলে দুই নম্বর তো যে মুদ্রা অর্থনৈতিক সম্পদ আর আয় একত্রীকরণের এবিধ আহিলা হব পে আর মুদ্রা সর্বোচ্চ অর্থনীতিত মুদ্রা অর্থনৈতিক ক্ষমতা আহরণের উপায় হয়ে পড়ে ই সামাজিক বক্ষম সৃষ্টি করে তার মানে কি কে যে মুদ্রা মানে কি পয়সাটু অর্থনৈতিক সম্পদ আর আয় একত্রীকরণের আহিলা হব পে ধরা মানে কিনা কিনে বস্তু মাতি বাড়ি কিনছো বোলে কিনা বয় বস্তু কিনছো বা মানে বেশি উপার্জন করছো কিহর জড়িয়ে গিয়ে মুদ্রার সেই মুদ্রার জড়িয়ে মানে বহুত মানে সম্পদও মানে গোটাব পো বা মানে বহুত উপার্জনও করব পো কিন্তু যেটা কি বলে কে মুদ্রা সর্বোচ্চ অর্থনীতিত হ্যাঁ মানে মুদ্রা অর্থনৈতিক ক্ষমতা মানে যিকোনো কাম যেটা মানে মানে অর্থনৈতিক বা মুদ্রার জড়িয়ে যেটা মানুষে করবা হয়ে যায় তেতিয়া ই সমাজত কি করে বৈষম্য বিভেদর সৃষ্টি করে পার্থক্যর সৃষ্টি করে হুম সমাজত ভেদাভেদর সৃষ্টি করবো বলে কে তারপর তিন নম্বরটো হল যে মুদ্রার প্রতি থাকা দুর্বলতায় সামাজিক মূল্যবোধর অবক্ষয় ঘটাব অবক্ষয় কারণ হব পে দুর্নীতি অনিয়ম অবিচারের গুড়িতে মুদ্রা বলে কলে অত্যুক্তি করা নহব তার মানে মানুষে পয়সার প্রতি মানুষের একটা দুর্বলতা আছে হুম তার কোনোবাই কিনা এটা বোলে কাম নকরে ধরা ভাল কাম এটাই মানুষ বেয়া কাম এটা মানুষজনক বোলে তুমি করাব বিচারিছা নকরে কিন্তু বোলে লোভ দেখাই দিলা তাই বোলে এই কামটা কর মানে তো তোমাকে বোলে কি করি বোলে পয়সা দুহেজার দিন তো হব মানুষজনের মুদ্রার প্রতি যদি দুর্বলতা থাকে মুদ্রার প্রতি মানুষের লোভ এটা থাকে তো কি করবো মানুষে সেই বেয়া কামটা করবেন 
পয়সার কারণে পয়সার লোভত পড়ে বেয়া কামটা করে দিব সেইটো কে সমাজত যদি মানুষের মূল্য মানুষ সেই মূল্যবোধ কি হয়ে যাব পায় ক্ষয় হব পে কমি যাব পে পয়সার প্রতি থাকা দুর্বলতার কারণে দুর্নীতি মানুষে বেয়া বেয়া কাম করে বেয়া নীতি অবলম্বন করে অনিয়ম সমাজত কিছু অনিয়ম চলিছে অবিচার তার মূলতে কি বলে কে মুদ্রা বলে কলেও বেশি বলে বেশি কোয়া নহব হুম তারপর আলি চারি নম্বর তো মুদ্রার পর কলা মুদ্রার সৃষ্টি হয় মানে তোমালে ইয়ার আগের ভিডিওটি কোথাও যে মুদ্রার পর কি হব কলা মুদ্রার সৃষ্টি হয় এটা কলা মুদ্রায় মানে মুদ্রা হয়েছে কি অর্থনৈতিক অপরাধ যে আয়কর ফাঁকির সহ জড়িত এনে এনেব অপরাধর ফল সরকার রাজ হেরবল হয় তোমাল একটা উদাহরণ দিছিল যে আয়কর মানুষে কি করে মানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের আয় বোলে চারি লাখ টাকার ওপর যদি মানুষে কোনোবাই উপার্জন করে সরকারক আয়কর দিব লাগবে তো মানুষে কি করে মানে যাকে ধরা ব্যবসায় বাণিজ্য করে কি করে পয়সাটা চারি লাখ টাকা নেদেখায় কারণ চারি লাখ টাকা উপার্জন দেখা দিয়ার লগে লগে আয়কর দিব কি করবো মানুষ মানে কম এক লাখ মান টাকা দেখো দুই লাখ মান টাকা দেখাবো যাতে মানে আয়কর কম দেখ দিবল হয় গতি সেই কামটা করার কারণে কি হয় সরকার ঘরলে যদি পয়সা যাবল হয় কিন্তু না যায় লুকাই থাকে সরকার হিসাবের ভিতর নপরে গতি সেই টাকা খেয়ে কি বলে কয় কলা টাকা বলে কয় আর সেই কলা টাকা মানে সৃষ্টি হওয়ার কারণে যেটা সরকার ঘরলে সেই পয়সা খেলে না যায় তো সরকারে কি করে উন্নয়নমূলক কামত পয়সা খটাবো নয় জনসাধারণের ভাল কারণে যিনি মানে কাম করবল সেই কামর কারণে সরকার টাকার নাটনি হয় সেই কারণে কে যে কলা মুদ্রা একটা অর্থনৈতিক অপরাধ এটা বুঝি পালা মুদ্রার অসুবিধা বিল তারপর এটা আমি আলোচনা করি ব্যাংক ব্যাংক নো কি এটা কি বলে কে চা ব্যাংক এবিধ বিত্তীয় অনুষ্ঠান যি ঋণের ব্যবসায় করে ব্যাংকে সঞ্চয়কারীর সঞ্চয় সংগ্রহ করে আর সংগৃহীত সঞ্চয় ঋণ লোত সকলে আগবায় এটা যে আমি ব্যাংকবিল দেখো দেখুন দেখো বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান নাকি টকা পয়সার লেনদেন করে হ্যাঁ এটা যে কি করে ঋণের ব্যবসায় করে ঋণ ঋণের ব্যবসায় করে তার মানে কি আমি গে ব্যাংকত পয়সা থো নথ থ আমি যিনি পয়সা ব্যাংকত থ মানুষবিল যা মানে রাইজে যা পয়সা ব্যাংকত থয় সেই পয়সাখিনি ব্যাংকে কি করে সেটো কে ব্যাংকে সঞ্চয়কারীরপর সঞ্চয় গ্রহণ করে সঞ্চয় যোনে সঞ্চয় করব যোনে ব্যাংকত পয়সা গোটাব সঞ্চয় বা গোটাবল পয়সা খেয়ে ব্যাংকে নিজের থব আর সংগৃহীত সঞ্চয় আর যান মানুষের মানে পয়সা গোটাব তারপর কি করে ঋণ লোতা সকলে লোতা সকলে আগবায় আর যোনে ব্যাংকর পর ধার লব সেই যে মানুখিন পয়সা গোটাই গোটাইছিল না তারপর একটা অংশ কি করব ব্যাংকে যোনে ঋণ বিচার লোন বিচার সরকার পর ধার বিচার ধার দিয়ে এটা খেতক উদ্যোগপতি তারপর সাধারণ গ্রাহক ছাত্র ছাত্রী আর অন্যান্য শ্রেণীর লোকসকলে এনে ঋণ ব্যাংকর পর লাভ করে এটা খেতক বিল খেতি করবর কারণে যদি পয়সা নাতি নয় কি করে ব্যাংকর পর ঋণ লয় এটা কোর লয় আমি যে ব্যাংকত পয়সা থ মানুষবিল যান রাইজে ব্যাংকত পয়সা থয় ব্যাংকে কি করে তার একটা অংশ খেতকসল দিব ধর যোনে ঋণ বিচার বা উদ্যোগপতি মানে যা উদ্যোগ স্থাপন করে উদ্যোগ কাম করে সাধারণ গ্রাহক ধরা আমার জেনারেল যিনি মানুষ সাধারণ যা মানুষ হম বোলে কোনোবা শিক্ষকও হবো পে কোনো ব্যবসায় বাণিজ্য করা মানুষ হবো পে বা কোনো খেতক যুন মানুষ হোক মানে ছাত্র ছাত্রী সকলকে পড়া শুনার কারণে ঋণ দিয়ে গতি এই সকল শ্রেণীর লোকসল এনেকা ঋণ কোরপা লাভ করে ব্যাংকর পর লাভ করে আর এনে লেনদেনত কি হয় ব্যাংকর লাভ হয় এই যে মানুষে যে পয়সা থবলে যায় আর সেই থা পয়সা খিনিয়ে ব্যাংক ব্যাংকর নিজের পয়সা নাই নয় ব্যাংকে নিজে পয়সা হেই নক গম পালে না মানুষে যে ব্যাংকত পয়সা থবলে যায় সেই পয়সা খিনির পর ব্যাংকে কি করে ব্যবসায় করে গম পালা আর সেই যে লেনদেন মানুষে থবলে যায় আর সেই থা পয়সা খিনি মানুষে মানুষের পয়সা খিনিকে ব্যাংকে মানুষক মানে কি দিয়ে ঋণ দিয়ে আর যাক ঋণ দিব একটা মানে সুদ লব গম পালা সেইটে কে যে এই যে লেনা দেওনা লোয়া আর দিয়াত এই দুটে ব্যাংকর কি হয় লাভ হয় আর যখন ব্যাংকর পর ঋণ লয় সেই সকলে মূলধন প্রয়োগশোধ করার লগে লগে ব্যাংকর মানে সুদু সুদর হারও দিব লাগে মানে যখন ব্যাংকর পর লোন মানে বোলে ব্যাংকর পর লোন লো বোলে পাঁচ লাখ টাকা তেতিয়া মানে কি করব লাগবে ব্যাংকক পাঁচ লাখ টাকা মানে ঘুরাই দিব লাগবে আর ঘুরাই দিয়ার উপরিও মানে বোলে এশ টাকাত ব্যাংকে বোলে কলে এশ টাকাত বোলে মানে পাঁচ টাকাকে সুদ দিব লাগবে মো পাঁচ লাখ টাকাত কিমান সুদ হব মানে সেই পয়সাখিনি ব্যাংকক দিব লাগবে গম পালা এটা এই সুদর হার সঞ্চয়কারী লো ব্যাংকে আগবাওয়া সুদর হারত অধিক হওয়ার ফলত ব্যাংক ব্যবসায় লাভজনক হয়ে পড়ে এটা কথা মনত রাখিবা আমি যে ব্যাংকত পয়সা থবলে যাও থ নথ কেটে ধরা আজ মন গল মানে এই মাহত পাঁচ হাজার থলো আকো কেটে মানে পারিল মানে দশ হাজার থলো কেটে মানে পারিল এক লাখ থলো তেনে মানে ব্যাংকত পয়সা থাইছো গতি ব্যাংকত যেটা মানে পয়সা থাম তো ব্যাংকত পয়সা থার কারণে ব্যাংকে মোক কি করব সুদ দিব বোলে মানে এশ টাকাত ব্যাংকে মোক বোলে তিন টাকা বা চারি টাকা সুদ দিব মানে যদি বোলে দশ লাখ টাকা থাকে মানে সেই তিন টাকাকে এশ টাকা তিন টাকাকে মানে দশ লাখ টাকার মানে সুদ পাম 
গম পালা তেক বেঙ্কে আকো সেই মো যে দশ লাখ টাকা আমি বেঙ্ক থলো সেই পয়সাখিনি আকো বেঙ্কে বেলেগক আক কি দিব ঋণ দিব কোনোবাই আক বেঙ্কর পর ধার বিচার নয় তাক বেঙ্কে ঋণ দিব এটা মোক বেঙ্কে মই থবলে যা যা সঞ্চয় করবলে যায় যি বেঙ্কত পয়সা থবলে যায় তেও যিমান সুদ দিব মানে তাতক যাক বেঙ্কে ধারলে দিয়ে পয়সা কোনোবাই ঋণ লব যে লোন লয় বলে যে কয় তেও তোমার বেশি সুদ লয় আমাক কিন্তু বেশি সুদ নিদিয়ে আমি যদি থবলে যাও আমার ধর তিন টাকা বা চারি টাকা দিব আর কিন্তু যোনে মানে বেঙ্কর পর মানে ঋণ লয় তোমার ধরা কি লব তোমার ধরা এশ টাকা তোমার বা ধরা আট টাকাও লোক পে পাঁচ টাকাও লোক পে আর সেই যে কামটা করবলে যায় তেতিয়া বেঙ্কর কি হয় ব্যবসায়ী তোমার লাভজনক হয়ে পড়ে বুঝি পালা এটা তোমাল মানে একটা উদাহরণ দিও তোমাল বুঝি পাবর কারণে ধরা মানে বেঙ্ক দশ লাখ টাকা থাইছো দিয়ে মানে দশ লাখ টাকা থাইছো আর বেঙ্ক মো কি করব এশ টাকা তিন টাকা সুদ দিব হ্যাঁ এশ টাকা যদি মানে বেঙ্ক থাকে বেঙ্কে তিন টাকা সুদ দিয়ে তাহলে দশ লাখ টাকা মানে কিমান সুদ পাম ত্রিশ হাজার টাকা সুদ পাম দিয়ে আকো কিন্তু সেই দশ লাখ টাকা আকো কোনোবাই ধরা ঋণ বিচারে সরকারের বেঙ্কর পর যদি কোনোবাই ঋণ লয় লোন লয় মানে দশ লাখ টাকা যেটা মানে লোন দিব বা ঋণ দিব বেঙ্কে ধরা হাত সাত টাকাকে লব হ্যাঁ তাহলে মোক মানে বেঙ্কে সুদ দিব কি টাকা তিন টাকা তিন টাকাকে দিলে মানে দশ লাখ টাকা সুদ পাম কি টাকা বছরি ধরা ত্রিশ হাজার টাকা পালো কিন্তু বেঙ্কে আক যেটা কারোবাক ধার দিব ধার লাগলে ধরা দশ লাখ টাকা মানে এশ টাকাত যদি সাত টাকাকে লয় হ্যাঁ এশ টাকাত সাত টাকাকে যদি সুদ লয় তেতিয়াহলে কি হব এক মানে বছর সেই মানুষজনের পর দশ লাখ টাকার কারণে সত্তর হাজার টাকা মানে সুদ পাব বুঝি পালা তেহলে মোক যি টাকা দিলে বেঙ্কে মোক ত্রিশ হাজার দিলে কিন্তু যার ধার লাই দিয়েছিল তারপর তো সত্তর হাজার টাকা পালে কথাটা বুঝি পালা সেই হেনেকে করলে কি হয় বেঙ্কর লাভ হয় এটা চাও বেঙ্কর উৎপত্তি এটা কি বলে কে কেন বেঙ্ক উৎপত্তি হল বেঙ্ক ব্যবস্থাটা কেনকে আহিলে এটা আমার ইয়াত নাই হওয়া কিন্তু দেয় প্রথম বেঙ্ক এটা কত হয়েছিল চাও অর্থনীতি বিদ ক্রাউথর মতে বেপারী সোনারী আর ঋণ দুটা মহাজন সকলেই হল বেঙ্কর পূর্বপুরুষ এটা বেঙ্কর পূর্বপুরুষ কোনে বেঙ্কর যে এই যে প্রথা কোনে আরম্ভ করলে বলে কে এই বেপারী যাক বেহাই পার করে আমার ভাষাত আমি যদি কব বিচার সদাগর বিল আগতে হ্যাঁ সোনারী যাকে সোনার কাম কাজ করে যে সোনার বস্তু বনায় সোন রূপর সেইবিল সোনারী বলে কয় আর ঋণ দুটা মহাজন মহাজন বিল যাকে মানে মানুষ মানে পয়সা ধার লিয়ে এইবিল হয়েছে বেঙ্কর পূর্বপুরুষ মানে এই বেঙ্ক ব্যবস্থাটোর আরম্ভণি করা মানে যখন ব্যক্তি সেইবিল হয়েছে কোন বলে কে প্রথম আরম্ভণি কে বেপারী সোনারী আর ঋণ দুটা সকল হল আর মধ্যযুগর ইটালীত বেঙ্ক অফ ভেনিস স্থাপন হওয়ারে বেঙ্ক শব্দটোয়ে বহুল প্রচার লাভ করে বলে কোনো কোনোয় কব খুঁজে বিভিন্ন মানে মানুষে কে যে মধ্যযুগত ইটালীত কি হয়েছিল বেঙ্ক অফ ভেনিস যেটা স্থাপন হল তার বেঙ্ক যে শব্দ সেই শব্দটোয়ে বহুত মানে প্রচার লাভ করলে বলে কয় দা ইটালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সমূহ মাজত যুদ্ধ বিগ্রহ চলি থাকা কর্তৃপক্ষর কি হল ধনরাশির প্রয়োজন হয়েছিল মানে ইটালীত কি বলে কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানে যা সর সর রাজ্য আছে সিহতর মাজ মানে যুদ্ধ মানে চলি মানে বহুত চলি আসে আর সেই চলি থাকোতে কি হল মানে যোনে বোলে যুদ্ধ মানে চলায় বোলে যুদ্ধ যে যুদ্ধ বিগ্রহত মানে ধরা মানে মানে জড়িত হয়ে আছে মানে পয়সা মানুষে এনে সৈন্যবিল এটা যুদ্ধ করবো এনে করবো তো দরমহা পাতি দিব লাগিব রসদ পাতি কিনব লাগিব গতি পয়সার দরকার হয়েছিল আর তেনে ধনরাশি সংগ্রহ করবলে কিছু কি করা হয়েছিল আয়ুক্ত নিয়োগ করা হয়েছিল আর কি করেছিল সেই যে পয়সা দরকার হয়েছিল সেই দরকারি পয়সাখিনি সংগ্রহ করবর কারণে আয়ুক্ত নিযুক্ত করেছিল আর এই আয়ুক্ত সকল মন্তে বলে কোয়া হয়েছিল কি বলে কে মন্তে আর সেই সময় ইটালীত বৃহৎ অঞ্চল মানে ইটালীর বৃহৎ অঞ্চল জার্মান সকল দখলত আসে আর সেইখিনি সময় ইটালীর বহুত অঞ্চল কার অধীনত আসে বলে কে জার্মান সকল আর মন্তে শব্দটো ঠাইত জার্মান সকলে এই কি বলে কে বি এ এন সি কে বেঞ্চ হ্যাঁ এই শব্দটোকে ব্যবহার করেছিল আর ইটালীত এই শব্দ কি বলে কে বেঙ্কো বি এ এন সি ও আর ফরাসি ভাষাত বি এ এন কে ই আর ইংরাজীত কি হয়ে পড়লে বেঙ্ক হয়ে পড়লে গম পালা বেঙ্ক শব্দটো কেন উৎপত্তি হল তারপর আহিলে চা এটা ভারতবর্ষর কথা চা তোমালে ভারতবর্ষত সোতরশ সত্তর চনত প্রথম তো বেঙ্ক স্থাপন করা হয়েছিল মনত রাখবা কি চনত সোতরশ সত্তর চনত আর এই বেঙ্কটোর নাম আসলে কি বেঙ্ক অফ হিন্দুস্তান হুম তার নাম কি আসলে বেঙ্ক অফ হিন্দুস্তান আর থলুয়া প্রচেষ্টার ভিত্তিত গড়লে উঠা প্রথম তো বেঙ্ক হয়েছে কি বলে কে গুহী বেঙ্ক আর বেঙ্কর কেতিয়া স্থাপন হয়েছিল উনিশশো ছাব্বিশ চনত চাচন তাহলে ভারতকে কিমান পিছত বেঙ্কর স্থাপন হয়েছে আর এই থলুয়া ভিত্তিত মানে থলুয়া প্রচেষ্টা রাইজে নিজ নিজস্বভাবে মানে তেওঁলোকে প্রচেষ্টা আগবাই কি করেছিল যে বেঙ্ক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার নাম আসলে কি গুয়াহী বেঙ্ক আর উনৈশশো ছাব্বিশ চনত এই বেঙ্কটা 
স্থাপিত হয়েছিল আর ভারতবর্ষ যেটা ব্যাঙ্ক স্থাপন হয়েছিল উনিশশো সত্তর সনত কিন্তু ইংরাজসলের শাসন আসে তোমাদের মনে রাখবা দিয়ে সেই বিষয়ে আজ মানে বেশি নক তারপর আহিলে কি ব্যাঙ্কর শ্রেণী বিভাজন কেন ব্যাঙ্কর ভাগবিল করা হয়েছে চা ব্যাঙ্ক কেবা প্রকার আছে বহুত ব্যাঙ্ক আছে তার ভিতর আমি জানবল কেটামান ব্যাঙ্ক হয়েছে বলে কে কি কি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দুই নম্বর হয়েছে রাজ্যিক ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আর তারপর হয়েছে আঞ্চলিক গ্রাম্য ব্যাঙ্ক চার নম্বর হয়েছে কি ভারতীয় উদ্যোগিক বিকাশ ব্যাঙ্ক পাঁচ নম্বর হয়েছে ভারতীয় ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিকাশ ব্যাঙ্ক আর ছয় নম্বর হয়েছে কৃষি আর গ্রাম্য উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক হ্যাঁ এই কেটা হয়েছে আমার মানে যেটা জানবল মুখ্য ব্যাঙ্ক কেটার নাম কবলে গেলে কেটা কবা তারপর আহিলে ইয়ার বাইর আর কিছু ব্যাঙ্ক আছে যে ধরা কি বলে কে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বিশ্ব ব্যাঙ্ক ইত্যাদি আর তোমালে এইবর ব্যাঙ্কর বিষয়ে তোমালক মানে পিছত কম বা আজি কলে ভিডিওতে বহুত দিক হয়ে যাব তোমালক আমি লাগিব গম পালা এটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তো কি কোন কাক কয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এটা কে বলে কে কি চা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হল দেশ এখনের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মুরব্বী ব্যাঙ্ক এটা এখন দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার একদম মূল যে প্রধান যে ব্যাঙ্ক হয়েছে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আর এই ব্যাঙ্কর নীতি নির্দেশনা অনুসরি অন্যান্য ব্যাঙ্ক সমূহ কার্য সম্পাদনা করব লাগে আর এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে হয়েছে একদম মুরব্বী মেইন যখন মানুষ অধ্যক্ষর নিচিনা যে প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ হ্যাঁ তে এই ব্যাঙ্ক মানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হয়েছে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মুরব্বী আর এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যেমনবিল নীতি নির্দেশনা যা মানে উলিয়াব আর সেই নীতি নির্দেশনা অনুসারে যাবিল বাকি ব্যাঙ্ক থাকিব হুমে কাম করব লাগিব তারপর কে কি সুইডেনের রিক্স ব্যাঙ্ক সবাতক পুরনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সুইডেনের কথা কে আমার কিন্তু নহয় দেই মানে সুইডেনের রিক্স ব্যাঙ্ক তো হয়েছে পৃথিবীর আটাইতক পুরনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আর এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছিল কিমান সনত ষোলোশ ছাপ্পন্ন সন মনে রাখবা আর ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটোর নাম কি বলে কে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর স্থাপিত হয়েছিল কিমান সনত উনিশশো পঁয়ত্রিশ সন তোমালক যদি কয় ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটোর নাম কি তোমালে কব লাগিব ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটোর নাম হয়েছে কি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর ইয়ার স্থাপন হয়েছিল কিমান সনত উনিশশো পঁয়ত্রিশ সনত এটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে কেবাটাও কাম সম্পাদন করব লাগে বহুত কাম করব লাগে কি কি কাম করব লাগে তারে প্রধান তোমালক কাম কেটা কে ইয়াত চা এক নম্বর কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে কাগজি মুদ্রা চপা করে কাগজি মুদ্রা আমার কাগজর এশ টকিয়া পঞ্চাশ টকিয়া হ্যাঁ বা এহেজার টকিয়া যেমনবিল পয়সা আছে এই মুদ্রাবিল কোনে চপা করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মনত রাখবা দেই যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কর এই এইটো একচেটিয়া অধিকার হুম বাকি কোনো ব্যাঙ্কর এই অধিকার নাই একচেটিয়া অধিকার অকল মানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্করহে ভারতীয় যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আছে তারহে এই মানে কাগজি মুদ্রা চপা করার অধিকার আছে বাকি কোনো ব্যাঙ্কে এই কামটো করব নয় দুই নম্বর হচ্ছে কি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে আমানত মুদ্রা বা ঋণ মুদ্রা পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে তার মানে কি কে চা এই মুদ্রা দেশের কি বলে কে সর্বমুঠ মুদ্রার এক বৃহৎ অংশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহ ঋণদান ক্ষমতার ওপর আমানত মুদ্রা বা ঋণ মুদ্রার পরিমাণ নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহ ঋণ প্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করবো তার মানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে আমানত মুদ্রা বা ঋণ মুদ্রা পরিমাণ মানে ধরা রাইজক কিমান মানে মুদ্রা ঋণ হিসাবে দিব হুম এই গোটে মানে তোমালক আগতেই কো যে গোটে ব্যাঙ্কর মুরব্বী মানে কোন হল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে কি করব কোনো বা ব্যাঙ্কে যেমনবিল মানে বাকি যা ব্যাঙ্ক থাকি বাণিজ্যিক যা ব্যাঙ্ক আসল ব্যাঙ্ক হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাকি যা হয়েছে এইবিল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হয়েছে গতি এই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কবিল ঋণদান ক্ষমত মানে চাই লোক কিমান মানে ঋণ দিব গম পালা ঋণ দান বা আমানত মুদ্রার পরিমাণ তো কি হয় বলে কে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহ ঋণ দান ক্ষমতার ওপর আমানত মুদ্রা বা ঋণ মুদ্রা পরিমাণ নির্ভর করে তার মানে বাণিজ্যিক যা ব্যাঙ্ক আছে কিমান ঋণ দিব সে কিহর ওপর নির্ভর করে বলে কে আমানত মুদ্রা বা ঋণ মুদ্রার পরিমাণ নির্ভর করে এটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কার্য বলে গ্রহণ করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহ ঋণ প্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করবেন এটা চাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে আমানত মুদ্রা বা ঋণ মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে আর এই মুদ্রা দেশের সর্বমুঠ মানে মুদ্রার এক বৃহৎ অংশ এটা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহ ঋণদান ক্ষমতার ওপর আমানত মুদ্রা বা ঋণ মুদ্রার পরিমাণ নির্ভর করে তার মানে কি কে চা যান মানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থাকিব আসল গোটেই কামখি কোনে করব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে করব গতি এই যে আমানত মুদ্রা বা ঋণ মুদ্রার মানে এই মুদ্রাটো কি বলে কে দেশের
পয়সার এটা বৃহৎ অংশ বলে কে এটা বাণিজ্যিক বেঙ্ক সমূহ ঋণদান ক্ষমতার উপর এটা এই বাণিজ্যিক যানবিল বেঙ্ক থাকিব যান বেঙ্ক আছে সেই বেঙ্কবিল কি বলে কে ঋণদান ক্ষমতার উপর আমানন মুদ্রা মানে কি রাইজে সেই বেঙ্কবিল কি থাকে লাগবে পয়সা থাকি লাগিব গতি যানবিল বাকি বেঙ্ক থাকিব সেই বেঙ্কবিল ঋণদান ক্ষমতার উপর কি কি নির্ভর করবো বলে কে আমানত মুদ্রা বা ঋণ মুদ্রার পরিমাণ নির্ভর করবো রাইজে প্রথম কথা হল বেঙ্কর নিজের পয়সা আছে নাকি নাই নয় রাইজে পয়সা থাকে নাই নয় বেঙ্কবিল সেই পয়সাখিনিয়েই তারমানে ঋণদান ক্ষমতাটা নির্ধারণ করব বোলে কোন বেঙ্কত কি ঋণ মানে মানুহে পয়সা থেছে গতি তারপরে কি করব সরকারে বা কি বলে কয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে কি করবো এটা অংশ আকো মানুষে আক পয়সা থাকে আক নিবলে নাহব জানো আহ নয় গতি সেই বেঙ্কত যে গোটাই থাকব পয়সাখিনি সেই পয়সাখিনির পরিমাণটুয়ে কি পয়সা আক মানুষক মানে ঋণ দিব সেই পরিমাণ মানে কোনে নির্ধারণ করব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে নির্ধারণ করে দে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ঋণ নিয়ন্ত্রণ মানে কেনক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করব কি পার্সেন্ট মানে মানুষক শতাংশ ঋণ দিব মানুষক আর কি ঋণ দিয়া হব মানে পয়সা যদি না থাকে তাদের কে বেশি ঋণ দিব নাকি তোমার ওসর যদি পয়সা বোলে দশ হাজার থাকে তো তুমি মানুষক দশ হাজার টাকা ঋণ দিব তোমার ওসর যদি বোলে পাঁচ হাজার পয়সা আছে তো তুমি লোক পাঁচ হাজার টাকা ধার লি দিবা নয় সেইটে কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সেটা চাব যে কোন ব্যাঙ্কর ওসর কি টাকা আছে তার পিছত কি করব ঋণের যে নিয়ম তার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ঋণ নিয়ন্ত্রণের যা মানে কাম মানে কার্যাবলী বা ব্যবস্থা কি করব গ্রহণ করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কবিল মানে বাণিজ্যিক যানবিল ধরা স্টেট ব্যাঙ্ক হোক ইন্ডিয়া থাকক পাঞ্জাব ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক যানবিল আমার বরোদা ব্যাঙ্ক যানবিল ব্যাঙ্ক আছে সেই ব্যাঙ্কবিল কি বলে কব ঋণ প্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করবেন কি ঋণ দিব কি নিদ সেইবিল সব নিয়ন্ত্রণ কোনে করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে করে তিন নম্বর হচ্ছে কি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্ক সমূহ ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য সম্পাদন করবেন এটা যানবিল ব্যাঙ্ক আছে সেই ব্যাঙ্কবিল আক ব্যাঙ্ক হয় কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বুঝি পালা যানবিল আমার মানে ভারতত ব্যাঙ্ক আছে সেই ব্যাঙ্কবিল ব্যাঙ্ক কোন হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মন রাখিবা সেইটে কে যে গোটেব ব্যাঙ্কর হিসাব নিকাশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পরীক্ষা করে এটি কে যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে যানবিল ব্যাঙ্ক আছে যানবিল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আছে সেই ব্যাঙ্কবিল ব্যাঙ্ক হিসাবে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে কাম করব আর গোটেবিল ব্যাঙ্কর যান ভারতের ব্যাঙ্ক আছে সবর হিসাব নিকাশ কি করব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে চাব কোনে কি বোলে সঞ্চয় হয়েছে কোনে কি ঋণ দিছে সব পরীক্ষা করব আর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কর বিপদর বন্ধু আর কোনোবা ব্যাঙ্ক বোলে দেউলিয়া অবস্থা হয়ে গেল হ্যাঁ কিনা কারণত বোলে অর্থনৈতিক কিছুমান ভুলের কারণে ধরা বিপদ হল দেউলিয়া হয়ে গেল গতি সেইখিন সময়ত আক কোনে সহায় করব এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সেই ব্যাঙ্ক সহায় করব তার বিপদত সহায় করব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে গম পালা আর আর্থিক সম্পদর সংকটের সময়ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্ক সমূহ শেষ আশ্রয়স্থল যেটা আর্থিক সংকট হব কোনোবা একটা ব্যাঙ্কর যদি আর্থিকভাবে মানে দেউলিয়া হয়ে পড়ে কিনা একটা বিপদ হয় সেই সময়ত কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে গোটেই ব্যাঙ্কবিল আশ্রয় দিয়ে মানে কি নীতি নির্দেশনা দি সেই বিপদর পর মুক্তি দিয়ার ব্যবস্থা করে তারপর আহিলে কি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের বিত্তর যোগান ধরতা এটা বাজেটত দেখা সরকারি ব্যয়ের পরিমাণত সরকারি আয়ের পরিমাণ কম হলে বাজেট ঘাটিয়ে দেখা দিয়ে এটা সরকারে কি করে প্রতি বছরে বাজেট নির্ধারণ বাজেট মানে অধিবেশন বহে তা ঠিক করে সরকারে কোন বিভাগত কি টাকা খরচ করব গম পালা গতি সরকারে কি করবো ঠিক করবো বোলে আমুক বিভাগত আমি ইমান টাকা ইমান লাখ কোটি টাকা ইমানত বোলে ইমান হাজার কোটি টাকা আমি খরচ করি বলে ঠিক করব বাজেটত তারপর চাব যে সরকারে আয় কি করেছে গতি সরকারে খরচ করার পরিমাণটুত যদি সরকারের আয়ট কম হয় তাহলে কি হবে সেই ঘাটি বাজেট বলে কয় গম পালা তুমি তুমি বোলে দরমহা পা বা মানে বোলে দরমহা পাও বোলে দশ হাজার টাকা তারপর মানে হিসাব করলো কত কত কিমান খরচ করব দেখিল বোলে মূল সেই গিয়ে বিশ হাজার হলগে তার মানে কি মূর ওসর যেন মূর ওসর আছে দশ হাজার টাকা হ্যাঁ কিন্তু মানে হিসাব করবো বিশ হাজার টাকা তাহলে মূর মূর যদি বাজেট হবে কি হবে ঘাটি বাজেট গম পালা আয়তক যান আয় করেছে তাতক যদি ব্যয়টু খরচটু যদি বেশি হয় তো সেই কি বলে কোয়া ঘাটি বাজেট বলে কোয়া বুঝি পালা সেইটে কে যে বাজেটত দেখা সরকারি ব্যয়ের পরিমাণত সরকারি আয় সরকারে যান খরচ করব তারক যদি সরকারের যদি আয় যদি কম করে তাহলে বাজেটত কি হয় সেইখান ঘাজি ঘাটি বাজেট বলে কয় এটা বাজেটত ঘাটি দূর করবর কারণে আমার দেশ কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার সমূহ নহয় কিন্তু দেই কেন্দ্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কর বিত্তীয় সাহায্য লোক পারে এটা বাজেটর ঘাটি দূর করবো এটা সরকারে তো ঠিক মানে খরচ করবই লাগবে জনসাধারণের কারণে
ধার লব পারে গম পালা সেইটাই কে যে ঘাটি বা যে দূর করবলে সরকার যিনি ঘাটি যিনি লোকসান যিনি হাতত পয়সা নাই সেইখানে দূর করবর কারণে কি করব আমার দেশের কেন্দ্রীয় সরকারে কি করব কেন্দ্রীয় ব্যাংকর বিত্তীয় সাহায্য লব পারে রাজ্য সরকার সময় নহয় কিন্তু দেই আমার কেন্দ্রীয় সরকারে কারপর ধার লব কেন্দ্রীয় ব্যাংকর বিত্তীয় সাহায্য বিত্তীয় সাহায্য মানে কি টকা 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 পয়সার ক্ষেত্রে মানে সহায় লব পারে সরকার মানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকর পর ঋণ লব আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নতুন মুদ্রা সৃষ্টি করে সেই সাহায্য আগবাড়ায় আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তাছত ঠিক করব যে নতুন মুদ্রা কি সৃষ্টি করব বোলে মন গল বলে গেলে একদম বোলে টকা বোলে নো নোট বোলে বনাই আছে বনাই আছে তেনকা নিয়ম নহয় দে হিসাব আছে এটা মানে নীতি আছে সেই মতে হিসাব মতে হে এটা ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা বলে মতে মানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে মানে মুদ্রার সৃষ্টি করে দেই সেই বিষয়ে মত তোমাল আজি নক এটা সেইটা কে যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে মানে এটা হিসাব করে চাই তারপরে কি করব নতুন মুদ্রা সৃষ্টি করব সৃষ্টি করে সেই সাহায্য আগবাব সরকারকে আগবাব এটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সরকারের পরামর্শদাতাও আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সরকার পরামর্শ দিব বোলে আপনাদের আমুক আমুক নীতি এনেকে গ্রহণ করব আমুক আমুক এনেকে খরচা করব এটা সরকার আয় নীতি রাজনীতি বাণিজ্য নীতি আদির বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নিজের পরামর্শ আগবাব সরকারক আয় নীতি সরকারে কেনকে এনেকে আয় করব সরকারে কত কত কি কি ধরনের সরকারে নিজের মানে এনেকা ধরনের নীতি গ্রহণ করে মানে আয় করব সরকারও ইনকম থাকে নয় আয় করে সরকার আর্জন করে গতি বাণিজ্যিক কি বলে কয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কব সরকার যে আপনাদের এইবিল নীতি গ্রহণ করে রাজনীতি এটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পরামর্শদাতাও তার মানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সরকারক পরামর্শ দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র এটা কি বলে কে চা কোনবিল ক্ষেত্র সরকার আয় নীতি রাজনীতি বাণিজ্য নীতি তারপর কি বলে কে আদির বিষয়ে মানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নিজের পরামর্শ আগবায় এটা সরকারের আয় নীতি মানে কি সরকারে মানে আর্জন করে হুম সরকারে এটা কোন কোন ক্ষেত্রের বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্র আছে যার সরকারে আর্জন করবো এটা তোমালে মোট সর একটা উদাহরণ দিছো আমি যেটা বস্তু বজারের পর যে আনো দোকানীক যে পয়সাটু দিও তার এটা অংশ সেই দোকানীবিল কি করবো লাগে সরকারের ঘরলে পঠিয়াব লাগে হুম তেকই ধরা এটা তোমালে দেখি নয় রাস্তা কিমান মানে গাড়ি মটরবিল চলি থাকে না থাকে সেই গাড়ি মটর চলি থাকার কারণে আমার মানে তার কারণে যানবিল গ্রাহক আছে যে যেটা মানে কি করে প্রতি তিন মাহর মূরে মূরে বা নির্দিষ্ট এটা মূরের সময় মূরে মূরে কি করবো লাগে বাহনবিল মানে কি করবো লাগে রাস্তাত চলা মানে রাস্তাটু কোনে বনাই দিছে সরকারে বনাই দিছে গতি সেই রাস্তাত অহা যাওয়া করার কারণে সরকারক এটা কি করবো লাগে রোড টেক্স দিব লাগে গম পালা নাই তেনকে আকু ধরা যা আমি মাতি তেতিয়া আসু নাই এই আমি যে যেমনবিল মাতিত আসু আমি এই মাতিবিল কার হয় সরকার হয় সরকার আমার কি করেছে থাকিবলে দিছে হয় না গতি আমার মাতি কিনার বাবদ বা আমি এই মাতিডোখর থাকার বাবদ বা খেতে করার বাবদ আমি সরকারক কি করবো লাগে বছরি মানে কর দিব লাগে সেই রাজহ নীতি বলে কয় দেই এইবিল রাজহ নীতি ভিতর পড়ে মানে ধরা মাতিডোখর থাকার কারণে বছরি ধরা কিনা এটা সামান্য পরিমাণের আমি টকা এটা মানে সরকারক দিব লাগে সেই এইবিল হয়েছে কি রাজহ নীতি গম পালা তিনি সেইটাই কে যে সরকারের আয় নীতি বহুত মানে ক্ষেত্রের সরকারে আয় করে সেই যে আয় করে সরকারে যে পয়সা খিনি গোটায় হ্যাঁ সেই গোটায় সেই পয়সাবরে সরকার কি করে বিভিন্ন সরকার মানে কর্মচারীবিল দরমহা দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামত মানে সরকারে খরচা করে দে বহুত বহুত মানে এইবিল বহুত বহল মানে বহুত মানে বিস্তৃত মানে বস্তু গম পালা নে তোমাল অকমান সময়তে কই শেষ করবো আকো রাজনীতি মানে তোমাল কলো নয় আমার মাতি বাড়ি ধরা যা আমি আসো তার কারণে আমি খাজনা দিব লাগে তেকা ধরনের আকো বাণিজ্য নীতি বেহাই পার করার কারণে তাতো মানে সরকারক এটা মানে অংশ মানে সরকারক দিবল হয় আদির বিষয়ে এইবিল ক্ষেত্রে কি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে মানে সরকারক নিজের পরামর্শ দিয়ে তারপর কে কি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সকল সরকারি আয় আর ব্যয়ের হিসাব রাখে এটা সরকারে কি আয় করেছে আর সরকারে কি ব্যয় করেছে কত ব্যয় করেছে কোর কোরপর সরকারে আয় করেছে এই সকলবিল কোনে তদারক করে মানে হিসাবপত্র রাখে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে মানে কোনে আমার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারি আয় আর সরকার কত কত আয় করেছে আর কত কত ব্যয় করেছে সকলবিল হিসাব রাখে এটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বৈদেশিক বিনিময়যোগ্য মুদ্রা রক্ষ তার মানে কি কে চা উদাহরণস্বরূপে তোমালে কে ভারতীয় টকার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করব হ্যাঁ এটা আমার ভারত আমার টকা বলে কো মানে আমার মুদ্রাটোর নাম কি বলে কে টকা তেক বিদেশ ধরা আমেরিকা আমেরিকা আমি আমেরিকাত কি বলে কোয়া হয় ডলার বলে কোয়া হয় তে ইংলেন্ডর মানে যদি মুদ্রা সেইটার নাম হয়েছে কি পাউন্ড বা স্টার্লিং বলে কোয়া হয় হয় না এটা এই সেইটাই কে যে ভারতীয় টকার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা আমি বিদেশের মুদ্রা আমি কি করবো গোটাব পো হ্যাঁ কোনে সেইটা কাম করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে করে এটা বিভিন্ন দেশের মুদ্রা 
ধৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকাৰ বিনিময় হাৰ বেলেগ বেলেগ হয় ধৰা ইংলেণ্ড ইংলেণ্ডৰ এতিয়া ষ্টাৰ্লিং ষ্টাৰ্লিং যদি ইংলেণ্ডৰ একটা এটা ষ্টাৰ্লিং বা এক পাউণ্ড যদি আমি মানে ল'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ভাৰতীয় পইচা কিমান দিব লাগিব এশ দশমিক ইলেভেন ইমান পইচা দিব লাগিব ইমান ইমান পইণ্ট মানে ইমান টকাৰ বিনিময়ত আমি কি পাম ইংলেণ্ডৰ এক পাউণ্ড পাম তাৰপিছতে ডলাৰ আমাৰ যিটো মানে আমেৰিকাৰ যিটো ডলাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰ তেওঁলোকৰ এক ডলাৰ দুই ডলাৰ তেওঁলোকৰ এক ডলাৰটো পাবলৈ হ'লে আমি এইটি টু পইণ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ পইচা ইমানখিনি পইচা দিব লাগিব গম পালা তাৰমানে কিমান সিহঁতৰটো কিমান দামি চোৱা আমি বিৰাশী দশমিক পঁয়সত্তৰ পইচা দিলেহে কি হ'ব সিহঁতৰ মানে আমেৰিকাৰ ডলাৰ এটা পাম আৰু ইংলেণ্ডৰটো আৰু বেছি এশ দশমিক এঘাৰ বৰ্তমান যিটো সময় এইটো বঢ়া থোটা হৈ থাকে দেই কিমান এশ মানে এশ দশমিক এঘাৰ মানে টকা দিলেহে আমি কি পাম তেওঁলোকৰ এটা মানে এক পাউণ্ড পাম গম পালা সেইটো কৈছে যে বিভিন্ন দেশৰ মুদ্ৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকাৰ বিনিময় হাৰ বেলেগ বেলেগ দেখিলা নাই তোমালোকে আমেৰিকাৰ ডলাৰৰ কাৰণে এক ডলাৰৰ কাৰণে আমি দিব লাগে কিমান আৰু ইংলেণ্ডৰ কাৰণে দিব লাগে কিমান এতিয়া এই বিনিময় হাৰ মূলত ৰিজাৰ্ভ বেংক বেংক অফ ইণ্ডিয়াই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে আৰু এই পইচাৰ মূল্যটো কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে যে এতিয়া আমি আমেৰিকাৰ পৰা এক ডলাৰ পাবলৈ হ'লে বিৰাশী দশমিক পঁয়সত্তৰ টকা দিব লাগিব বা ইংলেণ্ডৰ পাউণ্ডটো এক পাউণ্ডৰ বিপৰীতে আমি এশ দশমিক এঘাৰ মানে টকা দিব লাগিব গতিকে এইটো কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে এইটো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিয়ে যে আমি ইমান টকা দিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে অৱশ্যে মুক্ত অৰ্থনীতিত এই বিনিময় হাৰ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বজাৰৰ মুদ্ৰাৰ যোগান আৰু চাহিদাই নিৰ্ণয় কৰে কিন্তু কৈছে মুক্ত অৰ্থনীতি মুক্ত অৰ্থনীতি মানে কি আজিকালি অৰ্থনীতিত মানে কি হয় আমি সকলোৱে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ লগত আমাৰ কি থাকে বাণিজ্য আছে হয়নে আমাৰ ভাৰতে যেনেকৈ মানে বাহিৰৰ দেশৰ লগত আমেৰিকাৰ লগত বাণিজ্য হেৰি আছে তেনেকৈ আমেৰিকাৰো আছে আমাৰ লগত তেনেকৈ বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেশৰ লগত তেওঁলোকৰ কি থাকে বাণিজ্যিক লেনদেন থাকে অৰ্থনীতি মানে সীমিত নহয় মুক্ত আৰু এই বিনিময় হাৰটো কি বুলি কৈছে এই যে বিনিময় যে কৰোঁ আমাৰ আমি বিৰাশী দশমিক এঘাৰ কি বুলি কয় পঁয়সত্তৰ পইচা দিলে মানে আমাক আমেৰিকাই এক ডলাৰ দিব সেইটো সেই যে হাৰটো বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বজাৰত কি কৰিছে মুদ্ৰাৰ যোগান আৰু চাহিদাই নিৰ্ণয় কৰে এতিয়া বিদেশী মুদ্ৰাৰ যিখন বজাৰ তাত কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি কৈছে মুদ্ৰাৰ যোগান আৰু চাহিদাই নিৰ্ণয় কৰে এই বিষয়ে তোমালোকক বৰ বেছি কৈ তোমালোকে মনত ৰাখিবা খালি কথাটো তোমালোকে আৰু ডাঙৰ হ'লে তোমালোকে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত এই বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাবা তাৰপাছত চোৱা আছে কি কেন্দ্ৰীয় বেংকে বেংকসমূহৰ বাবে পৰিশোধৰ পৰিশোধ বেংক কাম কৰে এতিয়া কৈছে কি কথাটো কথাটো তোমালোকে বুজিব লাগিব নহয় এতিয়া কৈছে মন কৰিবলগীয়া যে বেংকসমূহ পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল এতিয়া বেংক বিলাক যি বেংকে নহওক তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বাণিজ্যিক বেংক তোমালোকে মই অলপ আগতে নামটো কম বুলি ভাবিছিলোঁ তথাপিতো মই আকৌ বাকৈ দিছোঁ ষ্টেট বেংক বেংক অৱ ইণ্ডিয়া বা ইণ্ডিয়ান বেংক বেংক অৱ বৰোডা কানাড়া বেংক হা তেনেকে চেণ্ট্ৰেল বেংক এই যিবিলাক বেংক আছে এই যিমানবিলাক বেংক আছে এই মানে আৰু বহুত বেংক আছে এইচ ডি এফ চি আছে হাঁ তেনেকৈ এই বেংকবিলাক কি হয় আই চি আই চি আই আছে ইহঁতে ইটোৰ ইটোৰ লগত সিটো মানে এটা মানে সিহঁতৰ সংযোগ আছে ইটো সিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হাঁ ইটোৱে সিটোক মানে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে লগে কোনো নিৰ্দিষ্ট বেংকৰ ধনৰাশিৰ অভাৱ হ'লে আন এটা বেংকৰ পৰা ঋণ লয় ধৰা কোনোবা এটা বেংকৰ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ যদি পইচাৰ মানে তেওঁলোকৰ মানে কম হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব কোনোবা বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ল'লে বা ইণ্ডিয়ান বেংকৰ পৰা ল'লে হাঁ মানে বা ইউনাইটেড বেংকৰ পৰা ল'লে মানে ইটোৱে সিটোৰ পৰা মানে টকা ধাৰ ল'লে ধৰা তোমাৰ যেনেকৈ ধৰা পইচা দিগদাৰ হ'লে তুমি তোমাৰ লগৰ এজনীৰ পৰা ল'লা তেনেকৈ এইদৰে আন্তঃ বেংক লেনদেন চলি থাকে তেনেকৈ কি হয় আন্তঃ বেংক মানে কি বেংকৰ ভিতৰি ভিতৰি এইটো বেংকে দেখুৱাই নিদিয়ে আমাক আমাক নজনায় তেওঁলোকে ভিতৰি ভিতৰি এই কামবিলাক কৰি থাকে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকত সকলো বেংকৰ হিচাপ থাকে এতিয়া ক'ত থাকে এই গোটেই যে বেংকবিলাকৰ মূল যিটো তেওঁলোকৰ বেংকৰ যিটো মানে যিটো প্ৰধান বেংক সেইটো হৈছে কোন ৰিজাৰ্ভ বেংক কৈ আছোঁ তোমালোকক মই আৰু সেই কেন্দ্ৰীয় বেংকত বা ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত চব বেংকৰ হিচাপ থাকে কাৰ কিমান টকা আছে কোনে কাৰ পৰা কিমান ধাৰ লৈ লৈছে আমি যেনেকৈ বেংকত থওঁ তেনেকৈ সেই কেন্দ্ৰীয় বেংকবিলাকে ক'ত থৈ গৈ মানে তেওঁলোকৰ টকা পইচাৰ হিচাপটো ক'ত থাকে আমাৰ হিচাপ যেনেকৈ বেংকত থাকে তেওঁলোকে বাকীবিলাক বেংকৰ হিচাপ পত্ৰ থাকে কেন্দ্ৰীয় বেংকত মানে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া যেতিয়া ঋণ লওঁতা বেংকে ঋণ দিওঁতা বেংকক ঋণ পৰিশোধ কৰে তেতিয়া ঋণ লওঁতা
বেনা পাওনা সব গে কত লাগে রিজার্ভ বেঙ্ক করব লাগে দে ভারতীয় রিজার্ভ বেঙ্ক করব আর আমি গে বেলেগ বেলেগ বাণিজ্যিক বেঙ্ক যা আছে মানে তোমাল স্টেট বেঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ইউনাইটেড বেঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তেকে যা বেঙ্ক আছে সেই বেঙ্কবিল আমি থাকে আর সেই বেঙ্কবিল কত থ গে গে কেন্দ্রীয় বেঙ্কত থাকে বুঝি পালা তারপর হলে কেন্দ্রীয় বেঙ্কে উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন করে এটা কেন্দ্রীয় বেঙ্ক আমার যদি আছে রিজার্ভ বেঙ্ক সি কি করে সেই বেঙ্কে উন্নয়নমূলক কাম করে রাইজর মানে কল্যাণের কারণে এটা আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কারণে অগ্রাধিকার লাভ করা খণ্ড কেটা লো কেন্দ্রীয় বেঙ্কে ধনরাশির ব্যবস্থা করে দিব লাগে এটা কে কি আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কারণে অগ্রাধিকার লাভ করা এটা দেশের মানে বিভিন্ন শ্রেণীর উন্নয়নের কারণে কি করব কাম করব সরকারে গতি যা খণ্ডয় মানে এই জনসাধারণ আর্থ সামাজিক অর্থনৈতিক আর সামাজিক উন্নয়নের কারণে যোনে কাম করব সেই খণ্ডকেটাল কি করব কেন্দ্রীয় বেঙ্কে ধনরাশির ব্যবস্থা করে দিব গতি সেই খণ্ডবিল যাকে রাইজর কাম করবেন পয়সা নহলে করবো জানো নয় নয় গতি কেন্দ্রীয় বেঙ্কে সেই খণ্ডবিল কি করব পয়সা দিয়ে ধনরাশির ব্যবস্থা করে দিব পয়সা যোগান দিব উদাহরণস্বরূপে তোমালোক কি করেছে অগ্রাধিকার লাভ করা কৃষিখণ্ড যাতে প্রয়োজনীয় সম্পদ অভাবত অসুবিধা নপরে তার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো লাগবে ধরা এটা কৃষিখণ্ড এটা কৃষিখণ্ড কি করব কৃষি এর ক্ষেত্রে মানে রাইজর কল্যাণের কারণে কাম করব হয় না রাইজর আর্থ আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কারণে কাম করব গতি কৃষিখণ্ডই যাতে রাইজর ক্ষেত্র কাম করার ক্ষেত্র যাতে প্রয়োজনীয় সম্পদ লাগিব গতি সেই সম্পদব কিনে রাইজক দিয়ার ক্ষেত্রে যাতে অসুবিধাত নপরে বা সহায় হোক তার কারণে কি করব কেন্দ্রীয় বেঙ্কে দরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিব হুম সে কে যে সেইখানে গোটেখিন কোনে করব কেন্দ্রীয় বেঙ্কে করব এটা ভারতবর্ষ বর্তমান অগ্রাধিকার খণ্ডল আগবা মানে বেঙ্ক ঋণের পরিমাণ বেঙ্কর মুঠ আমানতর মানে চল্লিশ শতাংশ হব লাগে এটা তোমাল কি বলে কো ভারতবর্ষ বর্তমান অগ্রাধিকার খণ্ডল আগবা বেঙ্কর ঋণের পরিমাণ এটা মানে যানবিল অগ্রাধিকার খণ্ড আছে যা খণ্ড রাইজর কারণে কাম করব সেই অগ্রাধিকার খণ্ডল আগবা বেঙ্কর যদি ঋণের পরিমাণ কি বলে কে বেঙ্কর মুঠ আমানতর চল্লিশ শতাংশ হব লাগবে ধরা বেঙ্কট যান মানে এটা মানে ডিপোজিট থাকি বন্ধ থাকে বেঙ্কট বেঙ্কট এটা ধরা আমি বেঙ্কত যান পয়সা থলো হয় না বেঙ্কট পয়সা থলো ধরা তার গোটে পয়সাখিনি বেঙ্কটে ঋণ করে ঋণ বা কারবার ঢালো দিব নয় কেলে বেলেগ মানুষবিল যাকে থাকে তো আক পয়সা আনবলে যাব না যাবি পড়ে যাব নয় গতি সেই মানুষখিন দরকারের কারণে পয়সা থব লাগিব সেই কারণে কি করে যান পয়সা বেঙ্কট গোট খাই থাকবে তার চল্লিশ শতাংশহে কি করব বেঙ্কটে রাইজক ঋণ দিব গম পালা বাকিখিন থাকব কোনোবাই কালি আক পয়সা দরকার হলে আনবলে যাব গতি আনবলে যাওতে বেঙ্কে পয়সা নাই বোলে ধারে দি দিল বলে কলে হব জানো নহব সেই কথা দেই তারপরে কেন্দ্রীয় বেঙ্কর অন্যান্য কার্যাবলীর ভিতর আছে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি সময়ে সময়ে খতিয়ান দাঙি ধরা সমবায় বেঙ্ক আর অন্যান্য বিত্তীয় অনুষ্ঠান সমূহ হল ঋণের যোগান ধরা ছাত্র ছাত্রী সক ঋণের যোগান ধরা কল্যাণমূলক আঁচনির বরঙণি আগবা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় বেঙ্কর যানবিল আরো বেলে বেলে কাম আছে সেইবিল ভিতর কি বলে কে বহুত কাম আছে বলে কে তার ভিতর এটা কি দেশের আর্থিক পরিস্থিতির বিষয়ে মানে সময়ে সময়ে খতিয়ান দাঙি ধরা দেশের আর্থিক পরিস্থিতিটা কেন মানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র দেশ আগবাড়ি যদি কি আগবাড়ি কোন কোন ক্ষেত্রে আগবা নাই হ্যাঁ কত কি খরচ হয়েছে কত মানে কোনবিল ক্ষেত্র মানে এটাও খরচ করবা হওয়া নাই বা এনেকা ধরনের যানবিল মানে গোটে পরিস্থিতির খতিয়ান মানে কি গোটে হিসাব পত্র কোনে দাঙি ধরে কেন্দ্রীয় বেঙ্কে দাঙি ধরে দেই আর সমবায় বেঙ্ক আর মানে অন্যান্য যাবি বিত্তীয় অনুষ্ঠান আছে যাক মানে কি করব এই মানে কেন্দ্রীয় বেঙ্কে ঋণের যোগান ধরব এই সমবায় বেঙ্কবিল রাইজ কি করে মানে ঋণ দিয়ে বা আন আন বিত্তীয় অনুষ্ঠানবিল আছে ঋণের যোগান ধরব আর ছাত্র ছাত্রী সকল ঋণের যোগান ধরা তার মানে কি লোকবিল আজকাল সরকারে কি করে পড়া শুনা করবরণে পয়সা দিয়ে আর সেইখানে ছাত্র ছাত্রী সকল ঋণ হিসাবে লয় গম পালা নাই গতি ছাত্র ছাত্রী সকল মানে সেই ঋণের যোগান ধরার কারণে যখন পয়সা দরকার হয় সেইখানে কেন্দ্রীয় বেঙ্কে যোগান ধরে আর কল্যাণমূলক আঁচনির কারণে বরঙণি আগবা আর রাইজর কল্যাণের কারণে যাবি আঁচনি আছে সরকার গ্রহণ করে বোলে অমুক তমুক বিভিন্ন ধরনের আঁচনিবিল আছে সেই আঁচনিবিল রূপায়ণ করবল মানে কি করে কেন্দ্রীয় বেঙ্কে পয়সার যোগান ধরে এটা বাণিজ্যিক বেঙ্ক এটা যাবিল বেঙ্কে কেন্দ্রীয় বেঙ্কর নির্দেশনা মানি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষভাবে সঞ্চয় ঋণ বেপার বাণিজ্য আদি জড়িত কার্য সম্পন্ন করে তেবিল বেঙ্ক সাধারণত বাণিজ্যিক বেঙ্ক বলে কোয়া হয় এটা বাণিজ্যিক বেঙ্ক কোনবিল যাবিল বেঙ্কে কি করে কেন্দ্রীয় বেঙ্কর নির্দেশনা কেন্দ্রীয় বেঙ্কে নির্দেশনা কিছু দিব যে এইবিল এইবিল নিয়ম মানি চলব দেই সেই নির্দেশনা বা নির্দেশবিল মানি 
মানুহৰ লগত জনসাধাৰণৰ লগত বুজি পাইছেনে মানুহৰ লগত প্ৰত্যক্ষ মানে কি চিধা চিধি আৰু পৰোক্ষভাৱে কি কৰে তেওঁলোকে সঞ্চয় মানুহে যে পইচা বেংকত গোটাই নুগোটাই গোটাই আকৌ বেংকৰ পৰা দৰকাৰ হ'লে পইচা আনে সেইটো কৈছে আকৌ কোনোবাই বেংকৰ পৰা ধাৰ লয় সেইটোকে কৈছে ঋণ বেপাৰ বাণিজ্য আদিৰ লগত জড়িত যিবিলাক বেংকে সেই কামবিলাক কৰে সেই বেংকবিলাকক কি বুলি কয় বাণিজ্যিক বেংক বুলি কয় মই তোমালোকক উদাহৰণ দিলোঁৱে নহয় ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া তাৰপিছতে আকৌ আৰু কি আছে বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান বেংক বেংক অফ বৰোডা কানাড়া বেংক এইচ ডি এফ চি আই চি আই চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া বহুত বাণিজ্যিক বেংক আছে দেই এতিয়া কৈছে কি চোৱা বৰ্তমান কালত এই বাণিজ্যিক বেংকৰ কাৰ্য পৰিসৰ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এই বাণিজ্যিক যিবিলাক বেংক আছে সেই বেংকবিলাকৰ কামৰ পৰিমাণটো আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু তলত বাণিজ্যিক বেংকৰ কাৰ্যাৱলী তোমালোকক ইয়াত কৈছে এইটো কৈছে চোৱা এক নম্বৰটো বাণিজ্যিক বেংকে সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰে সঞ্চয় মানুহে যে পইচা গোটাই সেই পইচাবিলাক মানে কি কৰে মানুহ থয়গে নথয় বেংকত সেইটোৱে কৈছে যে এই সঞ্চয় তিনি প্ৰকাৰৰ কি কি চলিত আমানত মানে মানুহে তোমালোকক বুজাই দিব বা চলিত আমানত স্থিৰ আমানত বা কাল আমানত আৰু এটা হৈছে সঞ্চয় আমানত এতিয়া চলিত আমানতত কি কৰে সঞ্চয় কৰিলে বা জমা ৰাখিলে সঞ্চয়কাৰীয়ে কি কৰে আমানতকাৰীয়ে মানে নিজৰ সঞ্চয় যিকোনো মানে সময়তে চেকৰ যোগেদি উলিয়াই আনিব পাৰে এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰথমটো কৈছে নহয় চলিত আমানত বুলি কৈছিলে নহয় সেই চলিত আমানত মানে মানুহে যদি পইচা জমা কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহে কি কৰিব সঞ্চয়কাৰীয়ে মানে কি যোনে সঞ্চয় কৰিব যোনে বেংকত পইচা থ'ব তেওঁলোকে বা আমানতকাৰীয়ে যোনে মানে ধ মানে থ'বগৈ পইচা তেওঁলোকে যিকোনো সময়ত চেকৰ যোগেদি পইচা উলিয়াই আনিব পাৰিব দেই মানে নিজৰ ইচ্ছামতে কোনো বাধ্যবাধকতা নাই স্থিৰ বা কাল আমানতৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কৰিব নাই স্থিৰ বা কাল আমানত যিটো দুই নম্বৰটো আছিলে তোমালোকৰ ঘটো আছিলে স্থিৰ আমানত বা কাল আমানতত যেতিয়া মানুহে মানে ডিপ'জিট কৰি থয় বা গোটাই থয় সেই আমানত উলিয়াই আনিবলৈ আমানত মানে কি গোটাই থোৱা যিখিনি ধন সেইখিনি উলিয়াই আনিবলৈ হ'লে আমানতকাৰীয়ে বেংকক আগতীয়াকৈ জনাব লাগিব তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমানতকাৰীয়ে মানে যোনে পইচা জমা থ'ব তেওঁলোকে বেংকক আগতীয়াকৈ ক'ব লাগিব সঞ্চয় মানে বুজি পাইছে নাই স্থিৰ বা কাল আমানত তাত মানে কি কৰে অলপমান মানে বেছি সময় লয় বোলে আমুক সময় লৈকে মই থম তেতিয়া মানে তুমি এবছৰলৈকে থম বুলি ক'লে মানে তুমি গৈ কাইলৈ গৈ এবছৰ দৰকাৰ হ'ল ঘপককৈ উলিয়াই আনিবগৈ নোৱাৰা গম পালা এবছৰ কাৰণে থম বোলা বা দুবছৰ কাৰণে থম বুলি ক'লে মানে সেইটো চ চৰকাৰে তাত মানে কি বেংকে তোমাক মানে কি সিমান দিনলৈকে থ'ব দুহেজাৰ দুবছৰ কাৰণে তোমাৰ বোলে কিবা এটা বৰ দিগদাৰ হ'ল তুমি আনিবলৈ গ'লা তেতিয়া তুমি ঘপককৈ আজিয়ে গৈ উলিয়াই আনিব নোৱাৰা তুমি দুদিনমান আগতে গৈ মানে বেংকত গৈ তেওঁলোকক মানে জনাব লাগিব গম পালা তাৰপাছত উলিয়াই আনিব পাৰিবা এতিয়া কৈছে যে এই আমানত উলিয়াই আনিবলৈ হ'লে সেইকাৰণে কৈছে আমানতকাৰীয়ে যি পইচা জমা থ'ব তেওঁলোকে বেংকক আগতীয়াকৈ জনাব লাগিব তাৰপাছত কৈছে সঞ্চয় আমানতৰ ক্ষেত্ৰত জমাৰ এটা অংশ আমানতকাৰীয়ে প্ৰয়োজন অনুসৰি উলিয়াই আনিব পাৰিব কিন্তু আনটো অংশ উলিয়াবলৈ হ'লে বেংকৰ আগতীয়া অনুমতিৰ প্ৰয়োজন আকৌ সঞ্চয় আমানত বুলি এটা আছে তাত মানে কি কৰিব লাগিব মানে ক্ষেত্ৰত জমাৰ এটা অংশ আমানতকাৰীয়ে ধৰা জমা তুমি ধৰা মই এনেই তোমালোকক উদাহৰণ দিছোঁ বোলে পাঁচ লাখ টকা জমা থৈছা তাৰ এটা গোটেইখিনি উলিয়াই আনিব নোৱাৰি তাৰমানে গম পালা তাৰ এটা অংশ আমানতকাৰীয়ে কি কৰিব প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁলোকে দৰকাৰ হ'লে উলিয়াই আনিব পাৰিব কিন্তু আনটো অংশ গোটেইখিনি বাকী যিখিনি থাকিব সেইখিনি উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব বেংকৰ আগতীয়া অনুমতি মানে কি আগতীয়াকৈ বেংকৰ অনুমতি ল'ব লাগিব তাৰপাছত চোৱা আছে দুই নম্বৰটো এতিয়া বাণিজ্যিক বেংকসমূহে কি কৰে ঋণৰ যোগান ধৰে গম পালা এতিয়া কৃষক উদ্যোগপতি যিবিলাক খেতি কৰে খেতি কৰা মানুহবিলাককো বেংকে ঋণ দিয়ে উদ্যোগপতি ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগ যিবিলাকে বনায় বা সৰু উদ্যোগে বনাওক যি হওক যিয়ে নহয় যিবিলাক মানে উদ্যোগপতি আছে কাৰিকৰ ঠেলা চালক ৰিক্সা চালক যিমান মানুহ আছে হাঁ সেই ধৰি সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে চব মানুহৰ কথা কৈছে দেই বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে বাণিজ্যিক বেংকৰ পৰা কি কৰে ঋণ লাভ কৰে পইচা ধাৰ লৈ ল'ব পাৰে আৰু ঋণৰ উচিত ব্যৱহাৰৰ ফলত ঋণ লওঁতাৰ আৰ্থিক স্থিতি কিছু সবল হয় আৰু ঋণৰ উচিত ব্যৱহাৰ তাৰমানে কি তুমি ধৰা ঋণ চৰকাৰৰ পৰা পইচা ধাৰ বেংকৰ পৰা পইচা ধাৰ ল'লা এক লাখ টকা আনি বোলে পিছদিনাখনৰ পৰা খাই বৈ উৰাই খতম কৰি দিলা তোমাৰ কিবা আৰ্থিক অৱস্থাৰ কিবা উন্নতি হ'ব জানো নহয় তুমি ঋণ লৈছা বোলে আমুক কাম এটা কৰিবলৈ মই ঋণ লৈছোঁ বোলে ব্যৱসায় এটাই কৰিম সেই ব্যৱসায়টোৱে কৈছে যে উচিত ব্যৱহাৰৰ ফলত যদি য'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাত ভালদৰে যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে যোনে ঋণ ল'ব তেওঁৰ ঋণ লোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মানে
পাছত মানে পাইছে যে ভারতবর্ষের মুঠ জনসংখ্যার ছয়ত্রিশ শতাংশ এশ জনের ভিতর ছয়ত্রিশ জন মানুষে কি করেছে ব্যাংকত হিসাব খুলেছিল মানে কি ব্যাংকত একাউন্ট আছে বহি আছে আর দুহাজার এগারো চনত এই সংখ্যা কিমান লো বা বৃদ্ধি পালে বলে কে ঊনষাঠি জনল কি ভাল কথা হয় না আর দুহাজার চৈধ্য চনের আগস্ট মাহল কি বলে কে মুঠ দুশ দশ নি দশমিক পাঁচ নিযুত মানুষে ব্যাংকত একাউন্ট খুলিছে হিসাব খুলিছে মানে কি ব্যাংকত মানে ধরা টাকা জমাও থেছে আনিছো সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকে দীর্ঘকালীন ঋণ আগ নবহায় ইয়ার কারণ এই যে দীর্ঘকালের বাবে ধরে লওয়া পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর বাবে ব্যাংকে ঋণ মানে আগবালে ঋণ পরিশোধ নক পর্যন্ত ব্যাংকে সঞ্চয় ঘুরাই নাপায় তার মানে কি কে এই বাণিজ্যিক ব্যাংকবিলাকে দীর্ঘকালীন বহু দিনের কারণে মানুষক ঋণ নিদিয়ে টকা ধারলে নিদিয়ে দশ বছর কারণে পাঁচ বছর কারণে বা পনেরো বছর কারণে নিদিয়ে কেলে নিদিয়ে তার কারণটা তোমাকে কে চা ইয়ার কারণ হয়েছে যে কারোবাক যদি দশ বছর কারণে ঋণ দিয়া হয় কারোবাক যদি পনেরো বছর কারণে ঋণ দিয়া হয় কোনোবাই বোলে দশ লাখ টাকা ললে দশ বছর পাছত ঘুরাই দিম বলে কোনোবাই বোলে বিশ লাখ টাকা ললে পনেরো বছর পাছত ঘুরাই দিম বলে কিন্তু সেই ব্যাংক ব্যাংকে সেই পয়সা খেয়ে কোরপা দিব দশ দশ লাখে হোক বিশ লাখে হোক সেই ব্যাংকটুত যে মানুষের পয়সা থবলে আহে না সেই ব্যাংকত মানুষে পয়সা গোটাবলে যায় যে গোটাই থাকে সেই পয়সাখিনিরপরে কি করব মানুষক ঋণ দিব গতি সেই ঋণ যদি কারোবাক দিয়ে সেই ঋণ দিয়া ঋণ লোক মানুষজনে তো পয়সাখিনি লো যাব কিন্তু গোটে পয়সাখিনি কেটে ঘুরাই দিব যান দিনের পাছত ঘুরাই দিম কোনোবাই দশ বছর পাছত কোনোবা পনেরো দিন পনেরো বছর পাছত গতি ইমান দিনের পাছতহে ব্যাংকটে পয়সাখিনি ঘুরাই পাব কিন্তু যি মানুষে পয়সা ব্যাংকত গোটাই থেছিল দরকার সময় তো পয়সা বিচারি আহিব কারোবাক পাঁচ লাখ লাগে কারোবাক ধরা দুই লাখে লাগক বা তিন লাখে লাগক ঘুরাই নিবলে আহিব কিন্তু সেইখিন মতো ঘুরাই পাব জানো নাব নয় কেলে ব্যাংকটো ইমান দিনের কারণে মানুষক দি দিলে সেই এটা কে সেই কারণে কি করে এই বাণিজ্যিক ব্যাংকবিলাকে বহু দিনের কারণে মানুষক ঋণ নিদিয়ে আর এনেকা অবস্থাত কি হব আমানতকারী সকলে নিজস্ব মানে সঞ্চয় উলিয়াই আনব বিচারে ব্যাংকে সেই সঞ্চয় মুকলাই দিয়াত বিফল হব গতি কোনোবা ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংকে যদি বহু দিনের কারণে মানুষক পয়সা দি দিয়ে ঋণ দি দিয়ে তাহলে কি করব তাত যাব মানুষে পয়সা গোটাই থেছিল যেতিয়া তেওঁলোকৰ দরকার হব দরকার সময় তেওঁলোকে গোটাই থাকা পয়সাখিনি উলিয়াই আনব বিচারে ব্যাংকে সেইখানে উলিয়াই দিব নয় কারণ তেওঁলোকে সেই পয়সাখিনি ভালমানখিনি পয়সা মানুষক ঋণ দি দিলে বহুত দিনের কারণে দি দিলে আর সেইখিনি তেওঁলোকে বহুত দিন পাছতে ঘুরাই দিব সেই এইটোয় কথা আর এনেকা হলে কি হব ব্যাংকর উপর রাইজর যদি বিশ্বাস সেটা হেরাই যাব কারণ তেওঁলোকে দরকারের সময় তেওঁ কারোবাক দুই লাখ টাকা দরকার হয়েছে কারোবাক পাঁচ লাখ টাকা দরকার হয়েছে তেওঁলোকেতো গোটাই থেছিল ন তেওঁলোকে সেইখিনি আনবলে যাব আনবলে গেলে ব্যাংকে উলিয়াই দিব নয় কারণ কেলে তেওঁলোকে ধারলে দি দিলে বেলেগ মানুহক সেই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকবিলাকে বহুদিনিয়া মানে দীর্ঘদিনিয়া ঋণ আগ নবহায় হুম কারণ রাইজর তেতিয়াহলে কি হব ব্যাংকর ব্যাংকর পরে পয়সা আনবলে গিয়ে যদি ঘুরাই মানে ব্যাংক ব্যাংকর পর পয়সা যদি নাপায় তেওঁলোকে উলিয়াই নিব নয় তেতিয়াহলে রাইজর ব্যাংকর ওপর আস্থা হেরাই যাব আনকি সময়ের মূরত ব্যাংকটো কেটে কি হয়ে যাব পে মানুষের যদি আস্থা হেরাই যায় ব্যাংকর ওপর যদি মানুষের বিশ্বাস হেরাই যায় তেতিয়াহলে ব্যাংকটো এদিন বন্ধ হয়ে যাব পে তারপর তিন নম্বর কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহে ঋণ মুদ্রা সৃষ্টি করে প্রাথমিক বা নিষ্ক্রিয় আমানতর ভিত্তিত ব্যাংক সমূহে উদ্ধৃত মানে বা সক্রিয় মানে আমানতর সৃষ্টি করে সঞ্চয়কারী ব্যাংকত যে পরিমাণের সঞ্চয় জমাত হয় সেই পরিমাণটাই হল প্রাথমিক বা নিষ্ক্রিয় আমানত উদ্ভূত বা সক্রিয় আমানত কি বলে কে ব্যাংক সমূহে সৃষ্টি করে এটা কি বলে কে ব্যাংক সমূহে বাণিজ্যিক ব্যাংক সময় ঋণ মুদ্রা সৃষ্টি করে মানে কিমান পরিমাণৰ তেওঁলোকে ঋণ দিব এটা সেইটো মানে তেওঁলোকে ঠিক কৰে বুলি কৈছে এটা ঋণ মুদ্রাৰ সৃষ্টি কৰে বুলি কৈছে প্ৰাথমিক বা নিষ্ক্ৰিয় আমানতৰ ভিত্তিত বেংকসমূহে উদ্ভূত বা মানে কি বুলি কৈছে সক্ৰিয় আমানতৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়া প্ৰাথমিক বা নিষ্ক্ৰিয় আমানতৰ ভিত্তিত বেংকসমূহে তাৰমানে কি বেংকসমূহত মানে মানুহে যে পইচা থবলৈ যায় সেইখিনি পয়সার ভিত্তিতে তেওঁলোকে কি বলে কে উদ্ভূত বা সক্রিয় আমানতৰ সৃষ্টি হয় আর সক্রিয়কারী সঞ্চয়কারীয়ে কি বলে কে ব্যাংকত যে পরিমাণৰ সঞ্চয় জমাত হয় সেই পরিমাণটোই হল প্রাথমিক বা নিষ্ক্রিয় আমানত তার মানে ব্যাংকত যে পয়সা মানুহে থবলে যায় নাই যায় সেই যিমানখিনি পয়সা থব সেই পয়সাখিনিয়ে হৈছে কি বলে কে সেই পরিমাণটোয়ে হল প্রাথমিক বা নিষ্ক্রিয় আমানত সেইখিনি মানুহে প্রাথমিক বা নিষ্ক্রিয় আমানত হৈছে কি ব্যাংকত মানুহে যে গোটাই থবলে যায় সেই পয়সাখিনি আর কি বলে কে তোমালক চা উদ্ভূত বা সক্রিয় আমানত ব্যাংক সমূহে সৃষ্টি করে আর প্রাথমিক আমানতর এটা অংশ জমা রাখি বাকিখিনি ব্যাংক সমূহে ঋণ হিসাবে আগবাই এটা উদ্ভূত বা সক্রিয় আমানত ব্যাংক সমূহে সৃষ্টি করে আর তার পাছত
তেওঁলোকৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁলোকে উলিয়াব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশ কি কৰে বেংকত থৈ দিয়ে থৈ বাকীখিনি যিখিনি পইচা সেইখিনি তেওঁলোকে কি কৰিব মানুহক মানে ঋণ হিচাপে দিব ঋণ আগবঢ়াও বঢ়োৱাৰ লগে লগে মুদ্ৰা সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় সেই এইটোৱে কৈছে যে বেংকসমূহে ঋণ মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰে এতিয়া তোমালোকে কথাটো বুজি পাবা আৰু ঋণ আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে মুদ্ৰা সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় যেতিয়া বেংকে কাৰোবাক ঋণ দিব ধাৰলৈ দিব তেতিয়াই মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হ'ব কেনেকৈ এটা সাধাৰণ তোমালোকৰ উদাহৰণ দিছে সঞ্চয়কাৰীয়ে মানে তেওঁ ধৰা নামটো কৈছে ক ক বেংকত কিমান কৰিলে এহেজাৰ টকা জমা দিলে এজন ব্যক্তি তেওঁ কি কৰিলে ক বুলি কৈছে আৰু তেওঁ বেংকত জমা কিমান ৰাখিলে এহেজাৰ টকা আৰু সেই টকাৰ পৰিমাণ হ'ল প্ৰাথমিক বা নিষ্ক্ৰিয় আমানত আৰু এই এহেজাৰ টকাটো সেই বেংকটোৰ কাৰণে কি প্ৰাথমিক বা নিষ্ক্ৰিয় আমানত বুলি কৈছে আৰু ধৰি লোৱা হ'ল ইয়াৰ বিছ শতাংশ বেংকটোৱে নিজৰ লগত ৰাখি বাকীখিনি অৰ্থাৎ আঠশ টকা তেওঁলোকে মানে হিচাপে আগবঢ়ালে আৰু বেংকটোৱে কি কৰিব এই এহেজাৰ টকা বিছ শতাংশ তেওঁলোকে কি কৰিব নিজৰ লগত থ'ব কেলে মানুহজনে কেতিয়াবা বিচাৰি আহিব নহয় হয়নে বিছ শতাংশ নিজৰ ওচৰত থ'ব আৰু নিজৰ ওচৰত থৈ বাকী আঠ শতাংশ তেওঁলোকে কি কৰিব কোনোবা মানুহজনক ঋণ দিব হা যোনে মানে ধৰা ঋণ বিচাৰিলে তেওঁক ঋণ দিব এতিয়া তাৰপিছত কি বুলি কৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব যে বেংকে বিছ শতাংশ কিয় ৰাখিবলগীয়া হ'ল কেলে কেলে বিছ শতাংশ ৰাখিছে মই তোমালোকক ক'লোৱে নহয় সময়ে সময়ে আমানতকাৰী বা সঞ্চয়কাৰীয়ে বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াই আনিবলৈ আহিব ধৰা দৰকাৰ হ'লে আমানতকাৰী মানে কি যোনে জমা কৰিছে বা সঞ্চয়কাৰী যোনে মানে বেংকত পইচা থৈছে তেওঁ কি কৰিব বেংকৰ পৰা তেওঁ মানে দৰকাৰৰ কাৰণে টকা উলিয়াই আনিবলৈ আহিব আৰু সেই চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ হ'লে বেংকটোৱে কি কৰিব এহেজাৰ টকাৰ ঋণ আগবঢ়াব নোৱাৰে গতিকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এহেজাৰ টকা কোনোবা এজন মানুহে বেংকত থ'লে গৈ এতিয়া গতিকে এহেজাৰ টকা থোৱাৰ লগে লগে সেই গোটেই এহেজাৰ টকাটো বেংকে কি কৰিব নোৱাৰে এজন মানুহক বেলেগ মানুহক মানে বেলেগ কোনোবা মানুহক মানে তেওঁলোকে ঋণ আগবঢ়াব নোৱাৰে কেলে আগবঢ়াব নোৱাৰে কাৰণ সেই এহেজাৰ টকাটোৰ পৰা মই কৈছোঁ নহয় তোমালোকক যে কোনোবা এটা সময়ত কি হ'ব বেলেগ সেই মানে যোনে পইচা থৈছিলে তেওঁ দৰকাৰ সময়ত উলিয়াই আহিব তেতিয়া বেংকে ক'ৰ পৰা দিব দিব পাৰিব জানো নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব সেই এহেজাৰ টকাটোৰ পৰা দুশ টকা তেওঁলোকে নিজৰ হাতত থ'ব আৰু এহেজাৰৰ পৰা দুহেজাৰ দুশ বিক কৰিলে কিমান থাকিব আঠশ আৰু আঠশ টকা তেওঁলোকে কি কৰিব মানুহক ঋণ দিব আকৌ কি কৰিব চোৱা আঠশ টকা লাভ কৰা ব্যক্তিজনে আঠশ টকা যিগৰাকী ব্যক্তিক দিলে সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কি কৰিব আঠশ টকা নিজৰ বেংকত জমা দিলে আৰু সেই বেংকটোৱেও বিছ শতাংশ নিজৰ লগত ৰাখি ছশ চল্লিছ টকা ঋণ হিচাপে আগবঢ়ালে তাৰমানে কি আঠশ টকা যিজনক যিজন ব্যক্তি লাভ কৰিলে তেওঁ কি কৰিব আঠশ টকাটো কি কৰিব মানে তেওঁ ল'ব নি নি মেলি তেওঁ বেংকত থ'লে ধৰা বেংকত জমা দিলে প্ৰথম কথাটো বুজি পালা নহয় তোমালোকে প্ৰথমতে এহেজাৰ টকা বেংকত থ'লে এহেজাৰ টকা বেংকত থোৱাৰ লগে লগে সেই বেংকটোৱে কি কৰিলে দুশ টকাটো মানুহক আকৌ কেনেবাকে বিচাৰি আহিব পাৰে বুলি থ'লে দুশ টকা থৈ তেওঁলোকে কি কৰিলে আঠশ টকা কাৰোবাক মানে ঋণ দিলে তাৰপিছত যাক ঋণ দিলে সেই মানুহজনে কি কৰিলে বুলি কৈছে আঠশ টকা ল'লে আঠশ টকা ধৰা তেওঁ আকৌ বোলে বেংকত থ'লে গৈ আঠশ টকা থৈ দিলে বেংকত থোৱাৰ লগে লগে সেই আঠশ টকাও বেংকে কাকো ব্যৱহাৰ কৰিব মানে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব কেনেকৈ ব্যৱসায় কৰিব চোৱা আঠশ টকাটো যিজন মানুহে থ'লে সেই মানুহজনে আকৌ কেতিয়াবা মানে আঠশ টকা পইচা উলিয়াই বোলে আহিব নহয় কেইটকামান পইচা উলিয়াব লাগিব গতিকে বেংকে কি কৰিব আঠশ টকাৰ পৰা আকৌ বিছ শতাংশ থৈ মানে তেওঁ বিছ শতাংশ থ'ব আঠশ টকাৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিব বিছ শতাংশ নিজৰ ওচৰত থ'ব মানে এশ টকাত বিছ টকাকে থৈ যাব বিছ শতাংশ মানে কিমান এশ টকাত বিছ শতাংশ থ'লে মানে কিমান হ'ব আঠশ টকাত এশ ষাঠি টকা বেংকে কি কৰিব নিজৰ ওচৰত থ'ব নিজৰ ওচৰত থৈ পিনি তেওঁলোকে কি কৰিব আঠশ টকাৰ ছশ চল্লিছ টকা তেওঁলোকে আকৌ ঋণ হিচাপে আগবঢ়াব গম পালা আকৌ তেওঁ সেই যে ছশ চল্লিছ টকা এজন মানুহক দিলে নাই সেই আকৌ সেই ছশ চল্লিছ টকা এজন মানুহে গৈ থ'বগৈ বুজি পাইছে নাই সেইটোৱে কৈছে দ্বিতীয় বেংকৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আঠশ টকা হ'ব প্ৰাথমিক বা নিষ্ক্ৰিয় আমানত বা ছশ চল্লিছ টকা হ'ব তেওঁলোকৰ উদ্ভূত বা সক্ৰিয় আমানত এতিয়া ছশ চল্লিছ টকা যিগৰাকী ব্যক্তি হাতলৈ গ'ল সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে কি কৰিব সেই ছশ চল্লিছ টকা তেওঁ আকৌ গ'ল ছশ চল্লিছ টকা পালোঁ বোলে আকৌ তেওঁ গৈ মানে বেলেগ এটা বেংকত থ'লে ছশ চল্লিছ টকা থ'লে হ'ল চব ছশ চল্লিছ টকা থকাত কি হ'ব আকৌ সেই বেংকটোৱে কি কৰিব ছশ চল্লিছ টকা যিটো বেংকত থ'লে সেই বেংকটোৱে কি কৰিব ছশ চল্লিছ টকাৰ পৰা তেওঁলোকে বিছ শতাংশ নিজৰ ওচৰত ৰাখিব কাৰণ কেলে ছশ চল্লিছ টকা বেংকত থোৱা মানুহজনে আকৌ কেতিয়াবা তেওঁ দৰকাৰ
পাওঁ যদি তোমালকে কারোবাক যদি তোমালকে বুঝিব বিচার তোমালকে যদি বুঝিব বিচার তোমালকে মোক কমেন্ট সেকশন জনাবা মই তো তোমালক বুঝাই দিম এটা যদি বুঝাই থাকো বহুত দীঘল হব দে অর্থাৎ প্রথম তো ব্যাঙ্কে কি করলে লাভ করা এহেজার টাকার প্রাথমিক আমানতর ফল এহাজার টাকাহে লাভ করেছিল প্রাথমিক আমানত সেইখিনি আকো ঋণ দি 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 শেষত কি হলগে সেই ঋণ দি দি পয়সাটো লাভ হলগে কি টাকা পাঁচ হাজার টাকা বুঝি পালা এটা সেই পাঁচ হাজার টাকা সৃষ্টি করলে গতি এহেজার টাকার পাঁচ হাজার করলে কেটা মানে কি পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করলে আর এইদরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সময় ঋণ মুদ্রা সৃষ্টি করে গম পালা আর এনেক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে কি করলে ঋণ মুদ্রা সৃষ্টি করলে ঋণেরপরা আকো মুদ্রা সৃষ্টি করলে এক হাজার টাকাটুকে ঋণ দি 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 পাঁচ হাজার করে পেলা লাগবে তারপর চা চারি নম্বর কি কে বাণিজ্যিক ব্যাংকর অন্যান্য কার্যাবলীর ভিতর আছে আমানতকারীর মূল্যবান অলংকার পাতি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ইত্যাদির সংরক্ষক হিসাবে কার্য সম্পাদন করা আর আমানতকারী সা সম্পত্তির ন্যাসরক্ষী হিসাবে কার্য পালন করা এটা চাবা দিয়ে এটা বাণিজ্যিক ব্যাংকর আর একটা কাম আছে কি বলে কে আমানতকারী মূল্যবান ধরা কোনবা মা আমানতকারী মানে কা যে পয়সা থে গে ব্যাংকত হ্যাঁ যে আমানত থে গে যে টাকা পয়সা সঞ্চয় করবে সেই আমার সেইবরকে আমানতকারী বলে কয় সবই আমানতকারী যে ব্যাংকত পয়সা মানে থবগে হ্যাঁ একাউন্ট খুলি সেই আমানতকারী কি হয় মূল্যবান অলংকার প্রতি কারোবার ঘর বোলে বহুত মানে দামি দামি বোলে অলংকার আছে হ্যাঁ তো ঘর থবলে ভয় করেছে চুর ডকাইতে নিব বলে কি করবেন সেই মানে কি ব্যাংকত জমা রাখিব ধরা করবালে পিঁধিবল মন গেলে মানে সেই ব্যাংকর পর সেইখানে উলিয়াই পিঁধি মেলি আকো ব্যাংকত থাকিব আকো কারোবার ঘর বহুত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানে ডকুমেন্টস বা নথিপত্র থাকে সেই সেইবিল মানুষে কি করে নিজের ঘর কোনোবা চুরে টুয়ে লো যাব বলে বা নষ্ট হয়ে যাব বলে ব্যাংকর লকারত গিয়ে জমা রাখে সেইটে কে যে বাণিজ্যিক ব্যাংকর আর মানে কামর ভিতর মানে আর কার্যাবলী আছে তার ভিতর আর একটা কে আমানতকারী মূল্যবান অলংকার পাতি নথিপত্র গুরুত্বপূর্ণ এইবিল সংরক্ষক এইবিল সংরক্ষণ করে রাখে হুম কাম করে আর আমানতকারী সা সম্পত্তির ন্যাসরক্ষী হিসাবে কার্যপালন করে আর আমানতকারী সা সম্পত্তি এইবুলো সা সম্পত্তি নহে জানো অলংকার পাতি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এইবিল ন্যাসরক্ষী এইবিল রক্ষণাবেক্ষণ দি সেটু এটা কাম হল এটা চা ভারতীয় উদ্যোগিক উন্নয়ন ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সেটা কি বলে কয় আই ডি বি আই উনৈশ চৌষষ্টি চনত এই ভারতীয় উদ্যোগিক উন্নয়ন ব্যাংক আই ডি বি আই মানে স্থাপন করা হয় আর ইয়ার মূল কার্য কি চা এই সেই কারণে কে দেখিছে না নামটা কি দেখিছে ভারতীয় উদ্যোগিক উন্নয়ন ব্যাংক উদ্যোগের উন্নয়নের কারণে কাম করব কি কি এক নম্বর হয়েছে চা উদ্যোগিক প্রতিষ্ঠানবিল বৃত্তি সাহায্য আগুড়া যানবিল উদ্যোগিক গুড়া কোনজন এজনে বিচার উদ্যোগিক প্রতিষ্ঠান ডর ডর যা ইন্ডাস্ট্রি থাকে সরু থাকক বা যে ইন্ডাস্ট্রি নহক বা উদ্যোগ নহক বৃত্তি সাহায্য টকা পয়সা মানে ধরা দিয়া সাহায্য মানে এনেই দিয়া নয় দিয়ে কোনোবাই ঋণ লব পে বা যেনেক মানে হ্যাঁ ধারলে লব পে সে দুই নম্বরটা হয়েছে কি ঔদ্যোগিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রসারতা বৃদ্ধিত সহায় করা এই ব্যাংকটুয়ে উদ্যোগ সমূহ হল ঋণ আদির রূপত প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য আগবায় আর ব্যাংকটুয়ে পরোক্ষভাবে উদ্যোগ সমূহ হল সাহায্য আগবায় যে ব্যাংকটুয়ে মানে রাজ্যিক বিত্তীয় নিগম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ হল বিত্তীয় সাহায্য আগবায় আর এই অনুষ্ঠান সমূহে রাজ্যের ঔদ্যোগিক খণ্ডর বিত্তীয় সাহায্য আগবায় এটা কি বলে কে চা এই ব্যাংকটুয়ে উদ্যোগ সমূহ হলে উদ্যোগ বুঝি পাওয়া না উদ্যোগ সরু সর যা ইন্ডাস্ট্রি আছে বা ডর হোক এই উদ্যোগবিল ঋণ আদির রূপত ঋণ মানে কি পয়সা মানে ধারও লো একবারে এনেই নি নিদিয়ে ধারও লো সুত সুত লোক হ্যাঁ ঋণ মানে সুত ল সুত কিনা এটা সুত লোক লোক মানে পয়সাটো সেই উদ্যোগ মানে উদ্যোগের মানে অধি যার মালিক মানে দিব বা যুক্ত প্রতিষ্ঠান দিব হ্যাঁ এটা কে কি ঋণ আদির রূপত প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য প্রত্যক্ষ মানে কি সিধা সিধি ব্যাংকে মানে এই ব্যাংকটুয়ে সিধা সিধি মানে মানে উদ্যোগের মালিকলে দিব পয়সা দিব আর্থিক সাহায্য আগবাব আর ব্যাংকটুয়ে পরোক্ষভাবে উদ্যোগ সমূহ হলে সাহায্য আগবা আর ব্যাংকটুয়ে কি করে পরোক্ষভাবে উদ্যোগ সমূহ হলে মানে সিধা সিধি নহয় পরোক্ষভাবে মালিকক দিলে মালিকে উদ্যোগের কারণে কাম করলে হয় না যে ব্যাংকটুয়ে রাজ্যিক বিত্তীয় নিগম তারপর কি বলে কে ঔদ্যোগিক বিত্তীয় নিগম হ্যাঁ আকো বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ হলে বিত্তীয় সাহায্য আগবাব তার মানে এই যুক্ত ভারতীয় উদ্যোগিক উন্নয়ন ব্যাংকে ইহতি কলে পঠিয়াব বলে কে মানে রাজ্যিক বিত্তীয় নিগম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ হলে এইবিল এইবিল সাহায্য আগবাব আর সেই সাহায্য মানে উদ্যোগ সমূহে এই ব্যাংকবিল লব গম পালা যে আমি যে আমার যে সবতক ওপর যে কি থাকে মানে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক থাকে রিজার্ভ ব্যাংকে বাকিবিল ব্যাংক কন্ট্রোল করে হয় না আর সেই ব্যাংকবিল আমাক দিয়ে হয় না তেক এই যে ভারতীয় উদ্যোগিক উন্নয়ন ব্যাংকে উদ্যো
ৰাজ্যিক উদ্যোগিক উন্নয়ন বেংকে তাৰপিছত ইহঁতি আকৌ ভাগ ভাগ কৰি দিয়ে গম পালা সেইটো কৈছে পৰোক্ষভাৱে এই অনুষ্ঠানসমূহে ৰাজ্যৰ উদ্যোগিক খণ্ডলৈ বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়ায় পৰোক্ষ মানে কি চিধা চিধি মানে আগ নবঢ়ায় কিন্তু বেংকবিলাকক দিয়ে সেই বেংকবিলাকৰ পৰা উদ্যোগপতিয়ে ঋণ লয় ঋণ লৈ তেওঁলোকৰ উদ্যোগবিলাকৰ কাৰণে মানে উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰে তাৰমানে চিধা চিধি নহয় পৰোক্ষভাৱে তাৰপিছত আহিলে তিন নম্বৰটো অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা অঞ্চলসমূহৰ উদ্যোগী উদ্যোগলৈ ৰেহাই সুদৰ হাৰত এই বেংকে ঋণ আগবঢ়ায় মানে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা যিবিলাক অঞ্চল আছে যিবিলাক অঞ্চল আৰ্থিকভাৱে বহুত পিছপৰা ৰাস্তা পদূলি ভাল নহয় উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান নাই সেই তেনেকুৱা অঞ্চলৰ যিবিলাক উদ্যোগ আছে তাতো মানুহেতো উদ্যোগ স্থাপন কৰে সৰু সুৰা হওক সেই উদ্যোগবিলাকলে কি কৰে ৰেহাই সুদৰ হাৰত তেওঁলোকৰ সুদৰ হাৰটো বেলেগতকৈ ৰেহাই কৰি দিয়ে কেলে ৰেহাই কৰি দিয়ে কাৰণ সেইবিলাক মানে অঞ্চল হৈছে আৰ্থিকভাৱে বহুত পিছপৰা গতিকে সেই পিছপৰা মানুহখিনিক আগবঢ়াই আনিবলৈ হ'লে তেওঁলোকক যদি সুতৰ হাৰ বহুত লগাই দিয়া হয় তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰিব নহয় আগবাঢ়িবলৈ গতিকে তেওঁলোকক ৰেহাই সুদৰ তেওঁলোকক সুদৰ হাৰটো মানে ৰেহাই দিয়ে ৰেহাই সুদৰ হাৰত কি কৰে এই বেংকে ঋণ আগবঢ়ায় চাৰি নম্বৰটো হ'ল বেংকটোৱে প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে উদ্যোগবিহীন জিলাসমূহত উদ্যোগিক উদ্যম বৃদ্ধিৰ বাবে আগভাগ লয় আৰু বেংকটোৱে কি কৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে মানুহক শিকাই বুজাই লয় হাঁ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে উদ্যোগবিহীন জিলাবিলাকত যিবিলাক উদ্যোগ মানে জিলাত মানে উদ্যোগ নাই সেই জিলাবিলাকৰ মানুহবিলাকক তেওঁলোকে কি কৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু যাতে মানুহবিলাকে উদ্যোগ খুলিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰে মানুহবিলাকে ধৰা নিজৰ ওচৰত টকা পইচা আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ পোৱা নাই তেওঁলোকে নাজানে কেনেকৈ কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব গতিকে এই মানে মানে ভাৰতীয় উদ্যোগিক উন্নয়ন বেংকে কি কৰে তেওঁলোকে মানুহবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে দেই যিবিলাক মানে উদ্যমী মানুহ যিবিলাক মানুহে মানে ধৰা কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেনেকুৱা মানুহক প্ৰশিক্ষণ দি শিকাই বুজাই মানে উদ্যোগ নথকা জিলাবিলাকত মানে উদ্যোগিক উদ্যম বৃদ্ধিৰ কাৰণে আগভাগ লয় মানুহবিলাকে যে উদ্যোগ মানে সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে মানুহবিলাক আগবাঢ়ি আহে হাঁ গতিকে তেওঁলোকক মানে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰেৰণা দি প্ৰশিক্ষণ দি মানে আগবঢ়াই লৈ আনে তাৰপিছত আহিলে আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত প্ৰথমতে পাঁচটা আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু এই বেংকে মানে সম্পাদন কৰা মূল কাম এটা কি বুলি কৈছে এক নম্বৰ বেপাৰী মহাজনৰ পৰা অত্যাধিক সুদ দি ঋণ লোৱা গাঁওবাসীলৈ অতি কম সুদৰ হাৰত ঋণ প্ৰদান কৰি দুখীয়া গাঁওবাসীক কি কৰে সহায় দিয়া এই যে আমি এতিয়া পালোঁ ভাৰতৰ মানে এইটো আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক এই বেংকে কি বুলি কৈছে দুটা তেওঁলোকে প্ৰধান কাম কৰে বুলি কৈছে বেপাৰী মহাজন আৰু মহাজনসকলৰ পৰা মানুহে কি কৰে বেপাৰীৰ পৰা বা মহাজন যিবিলাক থাকে তেওঁলোকক বহুত সুদ দিয়ে বোলে এশ টকা বিছ টকা পঁচিছ টকা তেনেকুৱা সুদত মানে আনি মানুহে কি কৰে ঋণ লয় ঋণ লয় নিজৰ ধৰা কামত খটুৱায় গতিকে সেই মানুহখিনি কি কৰে যিখিনি মানুহে বহুত টকা সুদ সুদ দি মানুহৰ পৰা ঋণ লৈছিলে তেওঁলোকক অতি কম সুদ বহুত কম সুদ ধৰা এশ টকাত বোলে পাঁচ টকা এশ টকাত বোলে দুটকা তিন টকা তেনেকুৱা সুদি বা তেনেকুৱা মানে ঋণ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰি কি কৰিছে দুখীয়া মানুহখিনি সকাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে দুখীয়া মানুহখিনিয়ে মানে যেনেকে মানে শান্তিৰ শান্তিৰে উশাহ নিকাহ ল'ব পাৰে তেওঁলোকে আগতে যিটো ধৰা বেছি সুদ দিবলৈ পালে মানুহখিনিৰ অৱস্থা কাহিল হৈ যাব নাযায় পানী ধান ওচৰা হৈ যাব গতিকে তেনেকুৱা মানুহখিনি কি কৰিছে বুলি কৈছে কম একেবাৰে কম সুদৰ হাৰত তেওঁলোকক মানে ঋণ প্ৰদান কৰিছে দুই নম্বৰটো হৈছে কি গ্ৰাম্য সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাৰ্যত সেই সঞ্চয় ব্যয় কৰে গ্ৰাম্য সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰি মানে কি গাঁৱত মানুহবিলাকে কি কৰে তেওঁলোকেতো পইচা গোটাব বিচাৰে ধৰা তেওঁলোকে কি কৰে এই যে আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক যোনবিলাক আছে তাত মানে কি কৰে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে পইচা থয় আৰু সেইটোৱে কৈছে গ্ৰাম্য সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে যিখিনি পইচা তেওঁলোকৰ ওচৰত গোটা গোটায় সেই পইচাখিনি এই আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে কৰি তেওঁলোকে কি কৰে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাৰ্যত সেই সঞ্চয় ব্যয় কৰে আৰু যিবিলাক কামে উৎপাদন কৰিব পাৰে ৰাইজক আৰ্থিক সকাহ দিব পাৰে সেই তেনেকুৱাবিলাক কামত কি কৰে এই ৰাজ্যিক মানে আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকে মানে সেই পইচাখিনি তেওঁলোকে এইবিলাক কামত মানে খটুৱায় দেই সেইটো কৈছে উৎপাদনমূলক কাৰ্যত সেই সঞ্চয় ব্যয় কৰে যে গাঁৱৰ ৰাইজে যিখিনি পইচা যে জমা থ'ব সেই পইচাখিনি আকৌ আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকে কি কৰে এটা অংশ ৰাখি থ'ব সেইটো মনত ৰাখিবা কিন্তু দেই গোটেইখিনি নহয় কিন্তু ভুল নকৰিবা এটা অংশ বিছ শতাংশ হওক চল্লিছ শতাংশ তেওঁলোকে ৰাখি বাকীখিনি তেওঁলোকে কি কৰিব যিটো
কাজ করে মানে কি কামত মানে কাম করে আছে হাতন তা আঞ্চলিক গ্রাম্য ব্যাংকে কি করেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল গাঁত মানে বা টাউনত শহরত নহয় একদম গাঁর অঞ্চল গ্রাম্য ব্যাংক মানে স্থাপন করেছে তাত গাঁত মানুষখিন মানে যাতে সজাগ করে তুলিছে আর যাতে মানুষে মানে সঞ্চয় করবলে আগবাড়ি আহে এটা গাঁর রাইজে আক তাত সঞ্চয় করেছে সেই পয়সা খিনিয়ে এটা অংশ থেকে কি করেছে বাকিখিন গাঁর রাইজকে আক ঋণ দিয়ে আর্থিকভাবে সকাহ দিবলে চেষ্টা করেছে হল তারপর আলে কৃষি আর গ্রাম্য উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরেল ডেভেলপমেন্ট বা নাবার্ড বলে কোয়া হয় দে এই ব্যাংক কি হয় চা উনিশশো বিরাশি সনত নাবার্ড এই মানে তোমাদের কলো ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরেল ডেভেলপমেন্ট এই স্থাপন করা হয় তোমাদের আহি পারে দে নাবার্ডর ফুল বা সম্পূর্ণ নাম তো কি তোমাদের লিখিবা দে ইয়ার কাম দুটা কাম লিখব কলে কি লিখিবা সেইবিল তোমাদের সেই কারণে জানি থা দেয় টান নয় বুঝি ললে তোমাদের সব পারিবা এটা চা এটা গ্রাম্য ঋণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংকে যুক্ত কার্য সম্পাদন করে আসে সেই আটাইব কার্য নাবার্ডলে হস্তান্তর করা হল মানে কি গ্রাম্য অঞ্চল গাঁলিয়া যা অঞ্চল গাঁও অঞ্চল আছে সেই গাঁও অঞ্চল ঋণ গ্রাম্য ঋণের ক্ষেত্রে মানে গাঁর মানুষখিন ঋণ দিয়ে আর্থিকভাবে মানে সবল করে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগবাই অনার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংকে যেমনবিল কাম করেছিল সেই কামবিল রিজার্ভ ব্যাংকে কাক দি দিলে কৃষি আর গ্রাম্য উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় ব্যাংক যুক্ত নাবার্ড দি দিলে গম পালা সেই কার্য নাবার্ডে মানে কি করলে রাইজ রিজার্ভ ব্যাংকে নাবার্ডলে হস্তান্তর মানে করলে মানে কি দি দিলে নিজের হাতত হাতত থাকা যিনি ক্ষমতা সেইখিনি মানে কাক দিলে কামখিনি করবর কারণে সেই কাম যিনি কার্য সেইখিনি কার্য করবর কারণে এই নাবার্ডলে দি দিলে নাবার্ডে সম্পাদন করা মূল যা কাম সেইটা কি কি হয়েছে এক নম্বর হয়েছে গাঁও অঞ্চল যানব মানে অনুষ্ঠান বিনিয়োগ আর উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সেই আটাইব শীর্ষ বৃত্তীয় মানে যোগানকারী প্রতিষ্ঠান হল নাবার্ড এটা চা গাঁও অঞ্চল যান অনুষ্ঠান বিনিয়োগ আর উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত আছে গাঁত যানবিল অনুষ্ঠান বিনিয়োগ বিনিয়োগ মানে কি গাঁত যান মানে পয়সা ধরা যা অনুষ্ঠানে গাঁত মানে পয়সা খটায় বিভিন্ন ধরনের কাম করে আর উৎপাদনের যা জড়িত হয়েছে সেই আটাইব শীর্ষ বিত্ত যোগানকারী প্রতিষ্ঠান হল মানে কি সেই আটাইব বিত্ত যোগানকারী প্রতিষ্ঠান মানে কি যোনে পয়সা যোগান ধরব রাইজক গম পালা সেই প্রতিষ্ঠানবিল হল বলে কি বলে কে নাবার্ড আর দুই নম্বর ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া আসনি পুনরীক্ষণ আর পর্যালোচনা প্রশিক্ষণ আদি সুদৃঢ় করণ করলে নাবার্ডে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এটা ঋণ কেন দিয়া হব রাইজক আসনি পুনরীক্ষণ আর কোনবিল আসনি কেন দিয়া হব সেইবিল নাবার্ডে আকো চাব পুনরীক্ষণ পুনর পরীক্ষা করব মানে চাব পুরা চোয়া চিতা করব আর পর্যালোচনা আলোচনা করব প্রশিক্ষণ আদির সুদৃঢ়করণ কল্পে আর রাইজক কি করব যেহেতু এইবিল গাঁলিয়া অঞ্চল হয় না গাঁও অঞ্চল গতি রাইজক কি করব প্রশিক্ষণ দিব লাগিব শিক্ষা এইবিল ক্ষেত্রে মানে শিকাই বুঝা লোক লাগবে গতি এই সকলবিল ব্যবস্থা কোনে গ্রহণ করে নাবার্ডে গ্রহণ করে আর তিন নম্বর হয়েছে কি সকলব বৃত্তীয় প্রতিষ্ঠান ভারত সরকার রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংক ইত্যাদির সঙ্গে নাবার্ডে সম্বন্ধ রক্ষা করে যানবিল বৃত্তীয় প্রতিষ্ঠান আছে হুম সব আর ভারত সরকার আর রাজ্য সরকার আর রিজার্ভ ব্যাংক হ্যাঁ রিজার্ভ ব্যাংকে তো গোটেখিনি অধিকার খিনি এইখিনি কামখিনি করবলে নাবার্ডক দিছে গতি এই নাবার্ডে কি করব নাবার্ড মানে কি নাবার্ড মানে বেলেগ বস্তু বলে ভাবা তোমাদের এইটুয়ে মানে কি ন্যাশনেল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরেল ডেভেলপমেন্ট তারে তো কি আছে কৃষি আর গ্রাম্য উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এই রাষ্ট্রীয় ব্যাংকটোয় কি করব বিত্তীয় যান প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানবিল তারপরে ভারত সরকার আর আমার রাজ্য সরকার আর রিজার্ভ ব্যাংক সবর সমন্বয় রক্ষা করব মানে কি নাবার্ডে গোটেই যাক যি লাগিব নাবার্ডে সেইখিনি কামও করব আর মানে বাকিবিল বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের মানে সম্পর্ক রক্ষা করব লাগবে নাবার্ডে ভারত সরকারের লগতও সম্পর্ক রক্ষা করব যদি ভারত সরকারে জানি বিচার জানাব লাগবে রাজ্য সরকারকেও জানাব লাগবে রিজার্ভ ব্যাংক সবর নাবার্ডে কি করে সম্পর্ক রক্ষা করেছিল হল তারপর আছে কি চা ভারতীয় কি আছে ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন ব্যাংক এটা চা উনৈশ চনত সংসদত সিডবি আইন গৃহীত হয় আর উনিশ উনৈশ নব্বই চনের পর সিডবি কার্যকরী হয়ে উঠে এটা সিডবির মুখ্য কার্যালয় লক্ষ্ণত অবস্থিত এটা ভারতীয় ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন ব্যাংক সেটা কি বলে কোয়া হয় ইংরাজিত কোয়া হয় কি বলে কয় স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তাকে কি এস আই ডি বি ওয়াই সেটুকে সিডবি বলে কেছে দেয় উনিশশো উনানব্বই চনত সংসদত সিডবি আইন গৃহীত হয় আর কি হল গ্রহণ করে গৃহীত হয় মানে কি মানে আইন গ্রহণ করা হয় আর উনিশশ মানে নব্বই চনের পর এই সিডবি কার্য করে উঠে মানে কি কামত মানে কাম করি পুরা মানে উদ্যমেরে কাম করবলে ধরে আর সিডবির মুখ্য কার্যালয় কত আছে লক্ষ্ণৌত উত্তর প্রদেশের রাজনীতি লক্ষ্ণৌত আছে আর সিডবির মুখ্য যা
एक नंबर तो है सकी खुद्रो उद्योग हम होर कारणे उन्नत प्रोजेक्टी विद्या और आधुनिक कारण भी बस्ता पड़ा जी बिल्कुल खोलू 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 उद्योग का से ही उद्योग बिल्कुल और कारणे सीड भी की कोई बो उन्नत प्रोजेक्टी विद्या भाल एकदम भाल उन्नत उन्नत एकदम डेवलप्ड जी बिल्कुल प्रोजेक्टी टेक्नोलॉजी जी टुक्का है ही प्रोजेक्टी � आधुनिक ही करन, आधुनिक आरु जाते थे उन लोगों को काम काज भी लाग भाल होय टार करने आधुनिक ही करना व्यवस्था तो पुने करे एसिड भी ये करे दुनिया बोर्ड होल की खुद्रो उद्योग खंडों उत्पादित हो हमोग्री करने बहुत ज़रूर हो बिना कोई जारो खुरु खुरु जिबला कोई दुख है उद्योग खंडों उत्पादित हो जिबला हमोग्री ये हमोग्री बिला तो बिक्री कोई बोले वो कोई बिक्री कोई बो तो गोटी के बिक्री करने बहुत ज़रूर हो बिना कोई बोले वो सीध आधा नगर तो मैंने पूरा नगर हुआ क्या ना और तो नगर ऐसे लगा जी बिलक मैंने था है मैंने आधा दिन नगर हो जाते हैं ना कोई बिलक और कि कोई बहुत खुद्रो उद्योग घोर घोर जी बिलक उद्योग ठीक है वो तात बेसी न्यू गोर व्यवस्था कोई मैंने कोई बोले वो तात मैंने बहुत मानु है जाते हैं मैंने ते नहीं हे गांवों ते ठोका हे उद्योग बिलाक और जाते ते उनके न्यूक स्थान न्यूक लाभ कोडी निजोर मने जीबी का आयोजन कोई बोपड़े ठाकार ने ये स्थित भी ये काम कोई बो मुझे पता ना है गांवों ठोका जीबी लाख रुपये उद्योग हे उद्योग बिलाक को मने मने ओठी ताते जाते मने हे उद्योग बिलाक मने तात मने बेसी मानु होक जाते न्यू ब्लॉक कोई वो कारण है व्यवस्था कोई जाए कारण न्यू ब्लॉक न कोई ले मानु गांव पर आगोई सहूले कुछ जब वो गुटे के गांव ते उद्योग स्थापन करी गांव ऐसा काटो के कि कोई औरतों को अपना नगर ले मने उन्नीतो कोई बोला कि वो और ही ऐसा बिलाक को अपना मानु जाते न्यू � राइज़ो है कि नहीं हो बिधा न्यू ग्लाफ़ कोई बपरा हो बिधा कोई दिया कारणे सीपीए काम कोई बोलेगी बाव साइन बोलते हैं कि राइज़ जिक बिक्तो निगम उद्योग जिक निगम व्यवहारिक बैंक हमोमाय बैंक और आंसोले क्राइम मो बैंक को मोलो और तो खाए जो आगरा सीपीए की की कोई बोलेगी बाव राइज़ जिक बिक्� माने औरतों का है जो तो काफी सारे माने आप बोला बोलेगी बार ये अनुष्ठान बोल जुगे दी खुद दो दो बिल्ला बोले रीन वाक बोला बोलेगी बो तब सोचो बैंक व्यवस्था बहुत बुटो बा अन्ना बैंक पेटियो पोटिस्थान हमो ऐसे बैंक व्यवस्था तो तो मानुए पोषा जमात हुए आरु किस्मन व्यवस्था रखेगा ना ने इतनी आलोक दिन आगरे तुम्हारे के खुनी सिलेने सहारा 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 आप मानो भी लगे की करे खूब पैसा थोड़े सिले है ना ये तेरे को किस्मन वाले व्यवस्था सच जोड़ मानो भी लगे की करे बाहुना बैंक बीत्यो पोटिस्टन हम बुझी भी लगे बैंक नहीं ढूँढा दे तेरे को एक इन्हें � किस्मान प्रोटेस्टन आसे है बिल्कुल क्या की करे सरकार मने बिट्टे प्रोटेस्टन हमें है की करे हंसोए कारी प्रामने की मानु जिन्हें पैसा जमा था बो हे मानु बिल्कुल कोई प्राह हंसोए बा आमान और मने पैसा टेम लोगों उठ है और हे पैसा किन्हें टेम लोगे की करे विभिन्न मानु वाले मने रीन दिए किंतु बैंक और क्षेत्र खुजुक लाभ न करे, किंतु अन्ना बैंक जी भी लाख बिट्टे पड़ी था ना से, दे, हे भी लाख होगा, बेटा बैंकों पर आमी पैसा मोन गले आमी सेकोर जोड़ी टोड़ी आनी बो पड़ो, किंतु ए जे जी भी लाख अन्य बैंक जी भी लाख मने बैंक बहुत बुटो जी भी लाख ऐसे किस्मान बिट्टे पड़ी था ना से, हे भी सेक दिया कि तू मने जिबिलाक मने बैंक जिबिलाक सरकारी अमार जिबिलाक आसे कि तू तात किन्तु पारे तोड़ पुरी बैंक और क्षेत्र जमा करी हंसोर बीमा आसनी थके किन्तु अन्ना बैंक प्रोटेस्टन हम हर एने बीमा करन व्यवस्था न थके तारु पुरी आरु टा कोठा कोई से जे ये ये तमने बैंक व्यवस्था भी बहुतो � ए बैंक इन्हों का बिलाग मने बैंक और कैटर की होए आह अमार बैंक बिलाग और अमीज़ जिया मने जमा को रुपए से अमार हंसो बीमा आसनी थके हाँ अमार जिया हंसी तो अमी हंसो को इसो टामार किस्मत आसनी थके किंतु अन्ना बैंक प्रोटेस्टन हम बहुत मने इन्हों का बीमा करन व्यवस्था न थके दे मन अत 
কিছুমান আছে ব্যাংক কিছুমান আছে যাক মানে সেই ব্যাংকবিলাকে কি করে এই রিজার্ভ ব্যাংক ইন্ডিয়াত পঞ্জীকরণ রেজিস্টার করবল তোমাদের যেন স্কুলত গলে মানে তোমাদের নাম ঠিকনা লিখি থাকে নয় তেন এই অনা ব্যাংক কিছুমান মানে মানে বিত্তীয় যা প্রতিষ্ঠান আছে সিহতে কি করবো রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াত পঞ্জীকরণ করে নিজের নামটি তাদের রেজিস্টার করে থাকে তেহে পাব আর পঞ্জীকরণ নক বহুত ভুবা অন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয়কারীর ধন ল উধাও হওয়ার উদাহরণ আছে কিন্তু এনেকা কিছুমান আছে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছে বিত্তীয় মানে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছে যাকর রিজার্ভ ব্যাংকত কি নাই করা পঞ্জীয়ন করা নাই কিন্তু গম পালা নাই আর কিন্তু কি করে বহুত ভুবা অনা ব্যাংক প্রতিষ্ঠানে পঞ্জীয়ন নকরে কিন্তু ভুবা নথিপত্র দেখায় মানুষক মানে ফুসুলাই মানুষের টাকা মানে আমি ব্যাংকর নিচিনাকে মানে গোটাই মেলি লোক পিছত পলায় পত্রং দিয়ে হুম মানুষক ঠগে তার মানে গম পালা পঞ্জীয়ন করে থলে মানে সেই সিহতি মানে কি হব রিজার্ভ ব্যাংকর নীতি নির্দেশনা মানি চলিব লাগিব গতি রিজার্ভ ব্যাংক ভয় করে থাকবে কিন্তু কিছু আছে না পঞ্জীয়ন নকরে সিহতি মনে মনে মানে বহুত জালিয়তি ভুবা মানে কি যা সচা নহয় তেনকা মানে নথিপত্র সহায়ে এনেকা মানে কিছু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান খুলে সঞ্চয় মানে মানুষের পর টাকা মানে লয় লোকে পলাই গুছি যায় মানুষ লোভায় বোলে আমুক দিম তো আমুক দিম আপনার ইমান পার্সেন্ট সুদ দিম ইমান পার্সেন্ট সুদ দিম এনেকে আপনার আপনাদের আমার ব্যাংক পয়সা থাক মানুষ মানে ভাবে যে বা বাকিবিল ব্যাংক দেখুন ইমান কম দিয়ে বেশি মানে সুদ পার আশাত মানে কি করে সেইবিল ব্যাংক জমা থাকে তারপর যেটা সেই ব্যাংকটি অলমান পয়সা কুটালে আর তারপর একে রাতের ভিতরতে সেই ঠাইর পর পলাই পত্রন দিয়ে বুঝি পালা এটা আজি আর মানে মানে তোমাদের ভিডিওটি আর দীহল নক তোমাদের আমনি লাগিব হয় না আর তোমাদের কি করবা আমনি লাগিলে ভিডিওটি স্কিপ করে থাকা তোমাদের বা আকো আজি না চালো তোমাদের আকো বোলে অল্প সময় বিরতি ল পিছত চাবা দেই একবারে তোমাদের আমনিও লাগিব পারে আর তোমাদের যান দূর সম্ভব তোমাদের যদি বুঝি নোপা নপালে তোমাদের মোক কমেন্ট সেকশনে জানাবা মোট ভিডিওটি মানতে